这是哪儿？光辉之城经历了漫长的黑暗时代，在妖灵师们的誓死保卫下，才得以保留。传奇妖灵师曾因才辈出，在大陆上建立了庞大的帝国，将人类历史推上辉煌的。是个梦吗？而如今，圣斗山脉之外的世界早已被各方妖兽瓜分占据，光辉之城成了人类最后。在妖族化的毁灭性打压下，我在圣兰学院，而妖灵师便是保护。圣朝来袭，城内唯一的传奇妖灵师夜魔大人战死，好兄弟杜泽和陆飘也为掩护大家逃走而牺牲。小心！言辞语言。叶离，叶离，你怎么了？喂，外面有没有美女？看什么呢？呀，这这放手，放手啊！光辉之城，我回来了。还是要感谢时空妖灵之书，让我们再次相遇。妖灵师通过将捕捉到的妖灵纳入灵魂海，在战斗时推动妖灵附体，从而获得强大的战斗力。比如我的妖灵师。烈焰妖狐。哇，不会是白银妖灵师啊？果然厉害。何止！听说这新老师还是神圣世家的人、啊。神圣世家，就是那个三大巅峰世家之一。哼！妖灵师可以通过不断更换妖灵来提高自己的等级上限，但是没有足够的资本，嗯啊、是根本不可能的。哼！别说更换妖灵了，这初级班里这么多平民。都不知道有没有能成为妖灵师的，<笑>这<笑>真不知道院长怎么想的，居然让贵族和平民一起上课，和天之骄子坐一起才会认不清自己的位置，<笑>妄想飞上枝头变凤凰。<笑>贵族、平民。嗯，当年第一个逃跑的，就是你们所谓贵族的神圣世家。传奇妖灵师夜墨，年轻的时候不也是平民吗？嗯、大胆，竟敢直呼夜墨大人名讳！大人，也对，夜墨大人不就已经证明了，出身决定不了一个人的未来吗？夜魔大人千纵奇才，数百年间也唯有大人踏上了巅峰。你又有什么资本和夜魔大人相提并论？<笑>虽说天痕世家已经没落，但身为贵族，灵魂力竟只有五。<笑><笑>
，连平民也不如啊！怪不得要替平民强出头啊！那又如何？神秀导师，你会为今天的话后悔的。我敢说，这个班上很多你瞧不起的平民子弟，都会靠自己的努力取得惊人的成就。迟早有一天，我聂林会成为这世上最伟大的幽灵师。迟早有一天，我聂林会成为这世上最伟大的幽灵师。啊，呃，呃，呃，呃，而且我还要娶光辉之城最美的女人。嗯嗯啊！最伟大的妖灵师，娶光辉之城最美的女人，笑死我了！真会说笑，就凭你。妖灵师的等级分别为青铜、白银。黄金、黑金、传奇，每跨越一级。就要付出数年乃至数十年的努力，甚至有些人一辈子也不能达到想要的高度。夜莫大人在你这个年纪，早就已经达到了白银级别。如果说你的灵魂里是一滴水，那夜莫大人就是一片汪洋。是你一辈子都不可能达到的高度。<笑>以你现在的天赋和实力，与其在这里口出狂言，不如抓紧时间踏实学习。说不定等你毕业的时候，还能勉强达到青铜妖灵师等级。<笑><笑>哼，资质高低。并不能决定一个人的成就，以弱胜强，以人胜天。我们修炼者本来就是要行逆天之事，化一切不可能为可能。嗯，哼，说的倒是响亮。神修导师，既然你不相信，不如我们打个赌如何？哦，什么赌？就赌两个月后的测试，我能不能拿到青铜妖灵师？如果我做不到，我就自动退学。反之，沈秀导师，你就要自动辞职。哈哈哈！可笑至极！你以为两个月内你就能把灵魂力从五提升到一百吗？这就不劳您费心了。当然，如果导师怕输给学生没面子。那就算喽。我怕，不知天高地厚。就算给你两个月时间又怎样？不过，你目无尊长，不能不罚。退学前的这两个月，你就站到后面去听课吧。哼，给你两个月就青铜，难不成给你两年就传奇了？啊！哟，你们也觉得我能成为传奇妖灵师啊？眼光不错哦。哼，还有脸笑，还真以为是夸你啊！聂离
，他也是世家出身，却为我们这些平民说话，受尽贵族嘲讽，我又怎么能安心坐在这里？我的腰酸背痛啊，还不许我站会儿啊！哼<笑>，既然有人喜欢站着上课，那就一起站吧。喂，这家伙因为帮我们平民子弟出头而被罚站，我们也不能无动于衷啊。看上去是个靠谱的人呢、啊。哼，看不起我们平民，我还看不起他这个导师呢。走，我们找聂离去。有这些兄弟，够了。在所有学员中。叶子云的灵魂力达到了八十六之高。沈月和肖宁儿也达到了七十八。哼！很快，他们的灵魂力就能达到一百，入门青铜摇铃师了。恭喜他们！哇！哎呀，沈月不愧是神圣世家的天才子弟呀！哇，肖宁儿和叶子云不仅长得好看，没想到天赋也这么高啊！嗯。世家就是世家，哪里是平民比得上的？可恶！哎、<笑>肖宁儿，当年最耀眼的双子星，却不愿服从家族的安排，嫁给沈飞，而和家族决裂，独自进入黑魔森林，再也没有回来。哎，调戏叶子云在先，现在又偷窥肖宁儿。哎，叶离。说说你到底看上谁了、嗯？看在兄弟一场的份上，我保证不和你争。嗯嗯、不管是叶子云还是肖宁儿、啊，都是很快能达到青铜级的天才。嗯，聂离这小子眼光的确不错。瞎说些什么呢？啊！<笑>杜泽的意思是。不管他们谁，都不是你们这些世家子弟整天做白日梦就能追上的。哎，什么整天？你这是污蔑！我一直有努力修炼，好吗？每天最多只有半天做做梦。再过两个月就是妖灵师等级测试了，我希望即使是平民，到时候。也能出那么几个青铜妖灵师。导师，你这不是强人所难吗？切、嗯，狗眼看人低。灵魂力达到一百，便是入门级青铜妖灵师，但很多人一辈子也不见得能做到。聂离，你只有两个月。哎，算了，反正不管你做什么，我都支持你。那我也是，不然白站两个月，那也太亏了。就算不可能，也得让沈秀看看我们的骨气。没错，没错。好兄弟，我一定会让你们成为光辉之城最强的妖灵师。哎，不不不不，不需要成为最强大的，就我这天赋，靠家族丹药的支持。能当上白银妖灵师就满足了。哎哎哎，你们说，到时候会不会有漂亮女生写情书给我？哎嗯，哎，聂离，嗯，难道你有办法修炼灵魂力？只要你们不退缩，听我的，就绝对没有问题。凭借前世的知识和修行，提升灵魂力。简直易如反掌哦！那我勉强每天多花十分之一的时间修炼好了，争取在两个月后的灵魂力测试上吓死他们。哎，那可真是辛苦你了。我、哦、可不是。<笑>哎，聂离，不会很麻烦吧？嗯
，倒是不麻烦，只不过，哎，不，不过什么啊？不过，需要很多钱。哎，有钱就行了，<笑>那简单。我存了两千幺零币，能抵得上普通人家一年的开支了。如果能让我们兄弟几个当上幺零师，全用出去也没问题啊。陆飘飘，哎，叶离，你说要多少？<笑>最起码上百万吧。耶！哎，这，哼，两个月达到青铜，简直就是痴人说梦。啊，这两个月，希望大家都能勤奋修炼。至于那些夸下海口的，哼，也让大家看看，他能达到什么程度。两个月吗？黄酒五十幺零币一瓶，强身健体，增强灵魂力。这个吧，啊、就一串、啊，随便看啊，真好看。瞧一瞧，看一看了啊，刚捉到的妖兽，眼舌又体，五百幺零币一只了啊。五百幺零币的眼舌又体，不是很划算啊。让一下，让一下，让让。这，哎，这东西真难得。哎，前面在干嘛、啊？呃，哎，让让，哎，全新到货的青铜护手，铭刻了风雪铭文，各位走过路过的少爷小姐，千万不要错过了。哎，老板，这个多少钱？有人想买啊？是，六万幺零币，五二价。呀、啊，这么贵？哎，这位小少爷，这可是铭刻了风雪铭文的青铜护手。风雪铭文是用壮年风雪女妖的妖血画的，一只壮年的风雪女妖可不是那么容易猎杀的，而且刻有铭文的战甲能成倍提高佩戴者的攻击力，这绝对是最适合风雪系妖灵师的护手。嗯。青铜护手就这么贵了，那那白银、黄金护手得多贵啊！我一个月零花钱才五百幺零币，哼，根本买不起啊！让开让开！哎呦，嗯、啊，腿、啊、后点哎嘿嘿，哎，这不是沈家少爷吗？不知您有什么需要啊？嗯。哎，前面怎么那么多人？哎，那不是沈月吗？我正好缺一对护手，把这个给我包起来。啊，好嘞。呃，哼，成会六万幺零币。拿好了。嘿嘿，谢沈月少爷，欢迎多多惠顾啊。再见再见，沈少爷您慢走。哎呀。不愧是神社世家的嫡系子弟啊，一出手就是六万幺灵币啊！哎呀，还有他手上的空间戒指，更是千金难求。哎呀，好想嫁进沈家呀！哼，这太卑鄙了，这简直是淫荡攻势。啊，好帅啊！哎呀，好帅呀！
靠前征服女人，算什么本事啊？有钱了不起啊？为什么这个有钱人不是我啊？哎，我看叶子云估计也要沦陷了。哼，紫云可不是这种人。叫的这么亲，该不会你说的最美的女人就是她吧？好啦，该办正事了。哎，什么正事？你先告诉我是不是她呀？哎，还有，我们到底要买什么啊？等会儿你就知道了。这个是还是这个吧。耶、yeah, ！我们是要干嘛？去抓邪恶妖兽吗？嘿嘿嘿嘿！念离，路标穿成这样，真的没问题吗？<笑>差不多吧。<笑>不过主要是为了掩人耳目。趁现在没人，我们赶快进试炼之地。嗯急了，逆鳞。
，死死了吗？没想到聂离的药剂这么强悍！哎呦，哎呦，我的屁股！什么药剂那么厉害？是我针对脚丫特别调制的特效麻醉剂。麻醉剂？哼，用融合药剂将本身具有麻痹效果的黑泽草和节律草调配过后，黑泽草的麻痹效果得到了大幅增强。之后再把药剂涂到箭头上，就成了专门针对脚丫的杀招了。<笑>我们拿着这个去猎杀更强的妖兽吧。<笑>你想得到没？节律草的麻醉作用只对脚丫有效果，对其他妖兽就不行了。没看到脚丫都不吃节律草了。啊，可惜呀、啊！我还以为我们能纵横试炼之地了呢。好了，快干活吧！今晚我们还要大干一场呢。哎哎，啊，这对没有损伤的羊角值一千妖灵币，角羊的妖精值五千妖灵币，嗯，剩下的皮毛之类还能卖一千妖灵币，嗯，哈哈哈，我们发财了。你这是要让整个光辉之城都听见吗？呃，突然之间成有钱人了，一时没控制住。<笑>这么点钱就让你高兴的找不着北了。等我们赚到更多的钱，你不是要疯了？用聂离的方法击杀一只角羊，只需一盏茶时间。这么算下来，很快我就能偿清家里为我上学欠下的大笔债务。啊、聂离。那还等什么？啊哦听说最近试炼之地脚羊少了很多，不会是有奔虎之类的跑进来了吧？不会吧？学院派导师去查看过，但什么都没有发现，真是怪了。嗯、哎，聂离、嗯，我们晚上还继续吗？嗯。老板，现在可以兑换战利品了吗？嗯，啊，放地上吧。嗯嗯嗯、<笑>就这些，麻烦你了。嗯，嗯差不多了，明天就不用来了。我们赚的钱。已经足够开始下一步计划了，总算差不多了。连续七天不停狩猎，啊，我要困死了。嗯，你们找个安全的地方睡吧。叶离，你不睡吗？不了，机会难得，我去试炼之地深处逛逛。哦，嗯，那好吧，你注意安全啊。
这么晚了，还有人来失灵之地。青色光芒，应该是快要进阶青铜了。啊，萧宁儿，他怎么会在这儿？前世，萧宁儿刚升上青铜一星时，就因为病的修为大退，不得不退学。萧家为了抱神圣世家大腿，竟让这么一个坚强的女生，与花花公子沈飞定了娃娃亲。只是，谁也没有想到，萧宁儿。竟坚韧到这个地步！我萧宁儿，今日割发断义，从此与萧家再无半点关联。一入黑魔丛林，我命由己，生死不论。这个时间还在修炼灵魂力，萧宁儿果然很努力啊。但是，谁？呃，是我。你是聂离？呃，你在这里做什么？呃、无聊闲逛而已。别以为我不知道，你们这几天一直在猎杀角羊。啊，呃、啊，我对你们的事没兴趣，也不会告诉别人。我还要继续修炼，你可以走了。嗯。哎、还不走、啊？一到晚上，你的脚是不是就会炎如火烧？你。不仅如此。每到三更时分，虽然双脚炙热，但你却觉得如坠冰窖，痛苦万分，连修炼也力不从心。我说的对吗？对。哎，果然是极寒之症啊！啊，你知道我的病？你应该本身就是极寒体质，加之经常在夜间修炼，导致寒气入体，气脉堵塞，所以才会出现这样的淤青。这淤青不仅疼痛难忍，还会随着你修为的提高不断扩散。一旦你到达青铜境界时，轻则卧床不起，修为尽散；重则暴体而亡。依我看，够了。为了不嫁给沈飞那种人，为了掌握自己的命运，拼命修炼，终于要达到青铜一星了。你却告诉我，我会修为尽散，暴体而亡。我所有的努力，难不成就是个笑话？极寒之症虽然麻烦，但也并非不治之症。只要用温养气脉的导引之术定期按摩，再配合服用金线草、天鸾草等调配的药剂。以你目前的情况，不出一个月就可以康复了。真的？嗯。但是你得答应我，以后绝不能在半夜修炼灵魂力。嗯。哦，把你修炼的功法给我看看。啊？我只是想验证一下你的病是否和你修炼的功法有关。要是你不放心，我信你。偌大的豪门世家，嫡传弟子的功法居然也如此低劣，怪不得光辉之城混。你说什么？哦，没什么，我是说这个功法修炼的时候必然会损伤经脉，你得极寒之症也和他有关，我给你改改吧。嗯，这句心眼通灵改为心神通灵。哦，还有这儿，这可是我们祖上传下家族中排名第六的功法，聂离他居然说改就改。不，聂离，你能不能再说一遍？哎，果然没有在听啊。那我再说一遍吧，你听好了啊，这里应当改为“魂语灵合，心语神通”。嗯。
这些修改分明更为高深，已经完全超出了我的认知范围。你离对修炼的理解，莫非已经超过了黑金瑶灵师、啊？难不成他真的？迟早有一天，我聂离会成为这世上最伟大的妖灵师。好了，就这些，修改之后的功法不会再对经脉造成损伤，你可以放心修炼。哦，谢谢。哎，之后我再为你写一张方子，照其抓药服用，再找人定期帮你施以导引之术，驱除极寒之气就可以了。哎，等等，你会导引之术吗？啊、哦，除你之外，我从未听说过导引之术。哎，会是会，只是导引之术需要对淤青位置进行按摩。嗯，我不介意。请你帮帮我，请你帮帮我，我不想变成一个废人。嗯，从今天开始，每隔三天，我便给你治疗一次。会有些疼，你忍耐一下。嗯、好了，接下来一段时间可能还会有些疼，不过只要注意休养，就没什么问题了。好、嗯，谢谢。出淤青啊！还有，在哪儿？在，在……呃，如果不方便的话，我的病如果一直不治疗，肯定会被同辈甩得越来越远。你不要误会，我只是帮你治病而已。嗯。啊！一直以来，辛苦你了。谢谢。我该走了，回去好好休息吧。三天后我再来给你按摩一下。没到青铜妖灵师之前，不要在晚上再修炼灵魂力了。吸收太多月光精华，如果一直无法调和，会造成很严重的后果的。嗯。聂离，听说你喜欢叶子云、嗯？是啊。是吗？那叶子云喜欢你吗？原来是单恋啊！哎，不过他会喜欢上我的。啊！哎，对了，喏、no, ，这个，记得早晚煎服。聂离，真的谢谢你。如果之后你有什么需要我帮忙的，一定要来找我。<笑>嗯，放心吧，我走了啊。嗯、聂离，你究竟是个怎样的人呢？哟吼！啊，今天又是沈修的课，又要罚站，而且每天讲的都是贵族之间的那点事儿
，完了什么都学不到。<笑>等两个月之后，聂离达到青铜了、呃，我们就再也不用上他的课了。聂离，让我看看，咱们不去猎杀角羊了、啊，下一步干嘛？上次在街上看到的人就是他，嗯、有什么方法接近聂子怡吗？啊<笑>，还要让他喜欢上我才行。哎，聂离，发什么呆呢？啊啊啊！放学你就知道了。是肖宁儿。是啊，往聂离那儿去了。聂离这家伙，难道招惹了肖宁儿？肖宁儿可不好惹。哎，这这是什么情况？肖宁儿要是揍聂离怎么办？我们三个估计都打不过他吧。暂且先看看情况。呃，帮肯定是要帮的。哦哦。哎，陆飘、杜泽他们人呢？啊，刚才老师课上讲的那题什么意思？啊这是我做的早餐，不知道你喜欢什么口味，就多做了一些。啊，首先是早餐供给吗？嗯、啊，早餐？什么？啊，我没睡醒是不是？哎、嗯啊，不痛哎，哎，果然是梦。哈哈哈哈这下疼了吧？啊，宁儿女神居然给废物聂离送早饭。啊，我可以坐下来一起吃吗？啊！哦，好，谢谢。哎，陆飘，杜泽，你们也一起尝尝吧。嗯，那那我就不客气了。喂喂喂，口水啊！哈哈，他他他他他他居然冲我笑了！哎，丢人！哼，肖宁儿和我大哥沈飞已经订婚了，居然还主动跟聂离勾三搭四！啊，嗯，我回去了。哎，女神拜拜！小子，什么时候勾搭上病美人的？老实交代。哎呀，什么勾搭呀？我们只是普通朋友。嗯，可能是有事找我帮忙吧。嗯，切，谁信呢？行了，别闹了，该接着罚站了。你们几个今天回座位上听课吧。啊、居然不用罚站了，<笑>估计是碰上什么好事了吧。嗯、沈秀这是在找人。今天要讲的是铭文，铭文对提高妖灵师的实力有十分关键的作用。而铭文分为气文和战文两种，这两种铭文对于妖灵师而言都是不可或缺的素材。但由这两种铭文的名称，就能简单分辨出使用的方式。气文印刻在战甲和武器上，可以大幅提高佩戴者的实力；而战文则是印画在卷轴上，被灵魂力驱动后，可以爆发出强大的战斗力。大部分的铭文都在黑暗时代的浩劫中遗失了。如今，我们光辉之城只继承了三大种类的铭文，分别是风雪铭文、圣火铭文和战风铭文。副院长，这个班上好几个学员天赋都很不错，尤其是叶子云。只是，除非达到白银等级，不然察觉不到我们三人。听堂课而已，何必这么麻烦？真圣世家的人还是有一定学识的。您怎么看？先单独来讲。啊？首先给大家讲解圣火铭文。圣火铭文共有六十六道基础铭文
，这些基础铭文相互组合，构成了不同等级的铭文，比如赤焰岩爆铭文。哎，圣火铭文的基础铭文明明有六百多种。懂铭文的妖灵师可谓凤毛。这几天忙着猎杀甲昂都没睡，还是趴一会儿。在圣火铭文研究上，我们神圣世家是当之无愧的领军者。如今能使用这初级班的学生可真是良莠不齐。父母花钱把他送到这儿来，可不是让他来睡觉的。这道赤焰岩爆铭文乃我们第一代家主所创。是如今威力最大、结构最复杂的青铜铭文，共由三十六道基础铭文构成。聂、啊、离，公然在课上睡觉，我讲的你都懂了吗？啊，呃，是啊。哼，好，你倒是给我讲讲这个铭文，也让大家看看你的学识到底有多渊博。啊，哎。火系低级铭文由三十八道基础铭文构成，勉强算是青铜等级吧，没什么威力可言。不过你要是拿来烧水的话，倒勉强可以。啊啊啊、<笑><笑>居然说神圣世家的祖传铭文是用来烧水的。<笑>可笑，没什么可笑的。赤炎岩爆铭文的确是由三十八道基础铭文构成的，但以你们对铭文的理解，说三十六道也没有错。在铭文一道经营多年的人自会明白，赤炎岩爆铭文中的两道铭文。分别由另两道基础铭文组合而成。啊，这这小子想必是蒙的吧？嗯。啊！哼、啊，哗众取宠。啊！哎，哗众取宠。哼，这道铭文记录于雷火圣典，本名雷火岩爆铭文，共由六十道铭文组成。也不知道是哪个傻瓜。直接把雷系部分删掉，再随便改了几笔，成了现在这副不伦不类的样子。哈啊！雷火圣典，那是什么？我我也不清楚。莫名其妙，这世上哪有什么雷火圣典？我怎么没听说过？哎，沈秀导师还真是博学啊！您没看过的书，<笑>就是没有啊！<笑>啊，雷火圣典。是风雪帝国时期的那本《雷火圣典》吗？我我在图书馆借了这本书。啊啊！这是抄录本，只翻译了第一卷，其他部分都是风雪帝国时期的文字。去图书馆，取一本《雷火圣典》。嗯。呃，图太多，风雪帝国的古文字也看不懂。哼，随便找一本谁都看不懂的书，就妄图栽赃陷害我神圣世家。如果你找不到铭文原型，我便去圣才之殿告你侮辱仙人。侮辱！你们神圣世家也配？一群与圣火铭文传承者自居的沽名钓誉之辈，口口声声说先祖拯救光辉之城于水火，却在全城存亡之际，幸存者被肆意屠杀。众则为了掩护大家，一个人冲向了风雪兽群。这都是因为你们神圣世家第一时间的叛逃。叛徒！我要让光辉之城所有人都看清，你们这个伪君子世家的真面目。七卷三十页，第六幅图。啊！第六幅图啊！啊！和聂离说的一样。也许是我第一代家主有从中取材借鉴。啊！您作为传道授业的导师，不会连流传了三千年的妖灵师守则都不清楚吧？第一百六十一条。截取或者抄录自其他妖灵师的铭文，必须标明其出处，并且不能对外宣称是自创的。啊！你你，直接截取了一半的雷火铭文，还宣称是自己自创，这借鉴
，莫非神圣世家第一代家主有什么不得已的苦衷？是我误会了不成？神圣世家还一直说，初代第一代家主是名为严家的大宗师，我看是借鉴大宗师吧。我翻过风雪铭文录，风雪世家妖灵是借鉴的铭文，都标明了出处哎，同样是妖灵师。是。我神圣世家乃光辉之城三大巅峰世家之一，传承有三百多年，年代久远。后人整理先人笔记时，误以为这道铭文乃是第一代家主所创，也是人之常情。哪里轮得到你这种贱民妄加非议？唉，误会，还真是推脱了个干净，特意强调自己是巅峰世家，想威胁我呀？被发现了就说是误会。没被发现，就说自己是自创。哼<笑>！哎呀，沈月同学，火气还真是大呀！幸亏光辉之城律法严格，否则我还真是担心。不过神圣世家应该能保障我的安全吧？不然别人还以为偌大一个神圣世家，特意跟一个平民过不去呢。证据在此，之后大家自有公论。你，难道沈月同学还想以势压人不成？聂离，你少得意！够了，多谢聂离同学指正，神圣世家定不相忘。哼，我们接着上课。<笑>雷火盛典曲来了。这雷火盛典全以上古文字写成。光辉之城如今人人醉心于修炼，能看懂的人想必少之又少。嗯，此子天赋如何？呃，我刚刚查过了，初始灵魂力只有五。哎，可惜了，野生，你安排一下。嗯。哎，你听说了吗？神圣世家的赤焰岩爆铭文，居然是抄袭自什么雷火圣典？可不是，据说神圣世家家主后来去拜访城主的时候，还被回绝了。<笑>看来这下沈月和紫云的婚约。肯定要追了！喂喂喂，你站着大半天了，到底买不买？啊啊啊！当然要买。请进，副院长。什么事啊？哼，聂离身为学生，母无尊长，罔顾纪律，竟公然顶撞老师，简直顽劣至极！请您立刻批准，将他退学。啊，这件事啊，聂离的确有些失当，但退学还是太严重了，我再考虑考虑吧。啊、这这有什么好考虑的？必须立刻让他退学。嗯，既然如此，我帮你倒倒吉他班如何？啊，哼，算了。反正他已经夸下海口，两个月之后的灵魂力测试，如果达不到青铜等级，便自动退学。哼，还望副院长到时候别干涉此事。嗯，既然是他自己说的，我自然不会插手。那好，两个月的时间，我沈秀还是等得起的。告辞。哎，这神圣世家的人也未免太跋扈了。不过，这聂离怎会夸下如此海口？难不成……哎，不可能！即便他学识再渊博，也不可能在两个月之内灵魂力提升至一百的
。算了，到时候就算退学，那位大人恐怕也会出手招揽。副院长大人亲自下的委派书，这么一来，倒不用担心念离了。<笑>你行啊，聂离，当众打了神圣世家的脸，还能安然无恙当上馆藏执事。<笑>最重要的是，终于能光明正大的不去上神秀的课了。哎呦，列祖列宗保佑，不枉我每天念叨你们。哎<笑><笑>，你该感谢的是聂离，要不是看中他的学识，学运也不会安排他当馆藏执事。学院如此安排。定和那时出现的人有关，只是以我现在的境界，察觉不出究竟是谁向我释放的善意。哎，聂离，你是怎么知道这么多的？耶，聂离，啊，呃、啊，多看书嘛，之后你们有什么不懂的，也可以问我。聂离，你这样得罪神圣世家不太好吗？嗨，放心，我心里有数。哎，我买了六枚初级灵魂水晶，先来测试一下你们的体质。嗯，入学的时候不是测试过了吗？入学测试用的灵魂水晶被重复使用，精密程度早就受到了干扰，而没有使用过的灵魂水晶才是最灵敏的。嗯。可以测出很多其他东西啊！别，其他的东西，比如什么？嘿嘿，灵魂海的形态，还有灵魂海的属性。哎，聂离说的是什么？嗯、一会儿你们就知道了。哎哎，拿着。啊，哦，不行，这太贵重了。是啊，我们不能收。本来就是给大家准备的，拿着吧。嗯嗯，多谢了。聂离，<笑>杜泽，你先来，就和入学测试一样，运转灵魂力注入水晶就可以了。嗯。哇，哎，灵魂力都已经五十二了。哇，居然是雷火系的。而且，还是天灵雷云形态。雷火系，天灵雷云。灵魂海的形态代表了每个人的天赋。有、哦、可笑的是，现在的人都把初始灵魂值看成修炼天赋的决定因素。赤雷天火诀，哎呀，不行，太霸道了，容易损伤经脉。天灵诀，虽然适合杜泽的体质，前九重也没什么问题。但是那后三重，就天灵诀吧。我先把第一重口诀告诉你，后面的等下再抄录给你。好，你说，你听好，抱元守一，起火天灵。接下来，天灵诀前九重已经十分精湛，后面的三重，只能看你的机缘了。好强的功法，只是默念口诀就能够催动灵魂海运转了。嘿嘿，那当然，只要你用心修炼，一定会成为足以傲视整个光辉之城的妖灵师。嗯，聂离，大恩不言谢。我杜泽虽然没有什么家世背景，但今后你若是有用得着我的地方，哪怕刀山火海，我也绝不会皱一下眉头。嗨，别说那么严重了，我们是好兄弟啊。这只是一门功法而已。聂聂离，该我了，该我了。嗯，你运转灵魂力吧。看我的！我的。假
的假的，这绝对是冒牌货。哎，居然是混沌系，这种天赋，万中难得一见。呃、哎，聂离，你可要给我一部好的功法，我要埋没了我神一样的天赋。<笑>没问题，混沌圣灵诀怎么样？嘿、哎，这名字霸气，就他了。嗯，这功法最适合你，不需要太多的修炼。只需要培养混沌之气就行了，能不能达到最高境界，就看你的造化了。<笑>没关系，只要能达到白银药力师就行了。那要回家就不会被我爹揍了。哎<笑><笑>，要是混沌圣灵诀的创造者知道陆飘的目标，不知道会是什么想法。嗯，哦，是不是该我了？嗯，你运转灵魂力吧。该我了。以前走了太多弯路，修炼了太多杂乱的功法，导致后继乏力。这一次，我一定要找到最适合的功法，从头开始。哇！啊！原来我最开始的灵魂海是这样的，没有属性，也没有凝聚形态，堪称最弱的灵魂海啊！<笑>放心，兄弟一场，我是不会嘲笑你比我弱的。<笑><笑>这次一定要找一部最适合我的功法。无属性的灵魂海最不稳定，却也最容易被改变。斗战神诀，最为霸道。虚空神诀，最为诡秘。这两部神诀，都能让我在最短的时间内进阶。该选哪个呢？啊，这是天道神诀，兼容并包，永无相生。修炼至大成。甚至可将所有属性的功法融会贯通，自创大道。修炼其他功法，灵魂海一次只能容纳一只妖灵，而天道神诀，却能同时容纳七只不同属性的妖灵，且每融合一只妖灵，实力便会暴增一次。只是，天道神诀，却是这三者中进展最慢的。他了，天道无名，万物有始，有无名，正有名。嗯，好不容易可以正大光明逃课，不如先出去逛逛。哎哎，来，你们，哎呦，哼。第三天了，修炼靠的是天赋，不要以为光凭些旁门左道就能翻身。有些人还要两个月便能突破青铜呢，真是痴心妄想。<笑><笑>学院怎么想？聂离这种敢顶撞巅峰世家的废物，也能被聘为馆藏执事？哎，虽说他的家族已经没落，但这么恬不知耻的和那些贱民混成一片、嗯，简直就是世家的败类。哎<笑><笑>，算了算了，哼，这些贵族一向瞧不起我们平民，连身为导师的沈秀都这样，真希望聂离能赌赢。哎。
，两个月提升九十五点灵魂力，就算是天赋最好的叶子云，恐怕也做不到。可我，还是希望他能成功。聂离，我的灵魂力已经达到八十七了，我有信心，七天之内就能突破到青铜。我们也提升李大姐。嗯，呃，除了吃喝拉撒睡就是修炼，我爷爷要知道他孙子这么勤奋，得感动的从土里爬出来。啊，你别耍宝了，赶紧说说。哼，小爷我可是万中无一的天才，自然是进步神速啦。<笑>得再弄些灵药来，哦、这样。我们修行的速度会更快。嗯，哎，能提升修为的灵药，一颗至少一万妖灵币。我我们，呃，聂离，嗯，灵药还是你自己服用吧，毕竟两月之约的关键在你。嗯嗯嗯，钱的事不用担心，我今晚出去一趟，你们等我消息。我跟你一起。哎呀，你还是安心继续修炼吧。嗯，这神神秘秘的，该不会是聚会吧？<笑>紫云冷静，想想，要怎么才能接近紫云，并且不惊扰他？耶，是叶子云。这里已经完全看不懂了，那个聂离却还能记住里面的铭文。哦，叶子云同学也对雷火盛典感兴趣啊？只是这本书太深奥了，有许多地方我都看不懂。嗯，厉害！雷火圣典是用风雪帝国时期的文字写的，如果懂黑金帝国的文字的话，那就简单多了。黑金帝国？对，不过你的体质应该最适合风雪系功法。啊？你怎么知道？<笑>你的家人虽然探测过你的体质。但肯定没有测出你的灵魂海形态，不如我帮你测试一下灵魂海的形态吧。哦，我的体质是爷爷用家族秘法测试出来的，而且过程中会有肢体接触。哦、不不不，不用了。糟了，叶离被毫不留情的拒绝了。<笑>我只需要一块没有用过的灵魂水晶，就能测你的灵魂海形态了。哦，这么简单？嗯，如果你想测试的话。可以明天这个时候来这里找我，你继续看书吧，我先走了。啊，聂离同学。嗯。哇，叶子云居然主动教出了聂离，<笑>难道这就是传说中的欲擒故纵吗？佩服佩服。我想向你请教一下关于铭文的知识，可以吗？啊，当然没问题。这两张都是青铜级的风雪铭文卷轴，但是却一直没办法驱动。嗯，这张卷轴的确有问题，不过照理说，你父亲应该看得出来。对了，紫云的母亲去世了，父亲又是城主，每天忙于政务，而他的爷爷，作为城中唯一的传奇妖灵师叶梦。一直在探索圣祖山脉。这样吧，以后你有什么问题都可以来这找我。嗯，这张卷轴是风雪系的青铜铭文，风雪如刀。虽然刻画上没问题，但实际上是一张劣质卷轴。啊，刻画没问题的劣质卷轴。嗯，这幅铭文原本该用风雪灵虫成虫的银灰色血液刻画，而这张。却是用幼虫的银红色血液刻画而成，幼虫血液不够强大，所以才导致卷轴无法驱动。哦，原来是这样啊，怪不得驱动不了。嗯
，那这张呢？领风骤雪，这原本可是个白银级别的铭文啊！白银级别，嗯，只不过经历了黑暗时代之后，残损了不少。后人虽然做了填补，却存在结构上的问题，这才导致铭文降低了一个档次。<笑>我来改动一下。你带笔了吗？嗯。叶子云居然脸红了。哇，在借笔的时候不经意碰到对方的手，在女孩娇羞低头的一瞬间，马上摆出思考的动作。当女孩抬头的一刻，却看到了一个男人认真工作的脸。嗯，高，实在是高。嗯嗯，嘿嘿嘿。嗯，这个才是完整版的《凌风骤雪》。喏，这竟复杂了一倍不止。嗯、谢谢你，聂离同学，我先走了。别忘了，明天不见不散。嗯，不见不散。嗯，聊天效果还不错嘛。聂、啊、离。哎，子云和你说什么？沈月，哼，我看学弟们还是不要多管闲事的好。都是青铜级，让开。学弟别担心嘛，我们沈月少爷会手下留情的，顶多不小心把那小子揍飞而已。哼，一群贱民，你以为你是什么东西？我警告你，以后离紫云远一点，否则我让你好看。哼，你说要让谁好看？当然是你这个废！啊啊啊啊！老大，我是神圣世家的天才，你你你敢啊啊啊！披着神圣世家的壳，就这么飞扬吧？这句话我原句奉还。你以为你是什么东西啊？哎呀！老大，你怎么样啊？我的手不可能，你的灵魂力只有五，你到底用了什么妖术？妖术？堂堂神圣世家的少爷，对力量控制的了解，还真是连三岁孩子都不如啊！用灵魂力集中攻击关节和穴位，哪怕我现在只有三十二点灵魂力，也可以轻松废掉一个人。沈月怎么会败在你一个废物手里？聂离，是你逼我的！啊！沈月疯了，他想用灵魂力轰击聂离的灵魂海。呀、啊！聂离才修炼了两天，他的灵魂海会被击垮的。哼！我劝你们还是乖乖的，看那小子是怎么向我们老大跪地求饶的。呵呵你们。灵魂力果然不弱，看来神圣世家没少给你喂灵药啊！死到临头还耍嘴皮子功夫，去死吧！叶离，哈<笑>灵魂海溃散，变成废人吧！啊！聂离，聂离！掌声！
，你你做了什么？不要过来，不要过来！老大。吓尿了，哼，这样也好意思追着紫云，还敢威胁？哼，要离我和紫云远一点。滚吧，老大，老大，老大，走，带我走，快！别急着走啊。难得撞见沈少爷尿裤子，让大伙儿都瞧瞧啊！嘿，聂离，真有你的，居然把沈月吓得尿裤子，这你就不懂了吧？聂离肯定攻破了沈月的灵魂海，才能让沈月从心里感到恐惧。都让你多读点书了，哎，你们那什么眼神？我吸你闻肚子啊！哎，行了，碍眼的家伙解决了，我得走了，赚钱的事儿。就等着我的好消息吧，<笑>干一票大的，多赚点。肚子，你干嘛去、啊？兄弟，下一次，我希望自己能派上用场。今晚他会不会来呢？啊啊！聂离，哎，你的淤青好些了吗？嗯，我感觉好多了，这几天睡得也很好。嗯，颜色是淡多了。对了，我有事想请你帮个忙。你说，只要我能做到，什么事都可以。哎，我有一万幺灵币，我是想麻烦你派人帮我收购紫兰草，能收多少就收多少。好，我先帮你把钱垫上。哎，你不问我买这么多紫兰草干什么吗？你这么做肯定有你的理由。那好，你帮我买，越多越好。事后我加倍还你。哎，不不不，你先留着吧。之前赤焰岩报铭文的事，就花了我好大力气才消除了影响，这才几天就又把少爷打了。你，不是马上就要到青铜了吗？难道聂离还能比你强不成？姑姑，聂离那家伙真的会妖术。他一抓我的手腕，我整个胳膊都没力气了。我的灵魂力明明比他强得多，但一接触到他的灵魂力，我的灵魂力就崩溃了。技不如人，还说什么妖术？嗯，这事情恐怕是真的。有些人虽然灵魂力弱，但却有很强的控制天赋。聂离可能就是这类人。明长老，不如我们……嗯，哼。不妥，聂离背后有大人物罩着。聂离如果出事了，别人肯定认为是我们神圣世家做的。难道我们要忍受那小子踩在我们头上吗？哼，聂离是哪个家族的子弟？是天痕家族。看来要好好照顾一下他们家族的生意了。至于聂离。有大人物罩着，我们不好直接动手，但可以让沈飞少爷多多和他交流一下。家主正在闭关冲击传奇妖灵师，这些小事我们自己做主就行了。哼。
，这几天有按时服药吗？嗯，而且，经你改过的功法，修炼起来比以前顺畅多了。聂离，我觉得你是个真正的天才，虽然现在还没人注意到，但等你真正展露才华的时候，一定会光芒万丈。啊，呃，谢谢。哎，对了，你得罪了神圣世家，一定要小心一点。他们神圣世家，卑鄙无耻。当年我家没落，就是因为中了他们的圈套，八成以上的产业都被他们控制了，才不得不依附他们。哼，放心，神圣世家是个好面子的家族，短时间内不会找我麻烦的。哎，对了，你回去以后找一块没有用过的灵魂水晶。我帮你测试一下天赋吧。啊，嗯，是这样的吗？不用给我，你把灵魂力注入其中就行。啊！啊居然是风雷系翼龙型。啊，翼龙型。嗯。哎，有了！我这儿有一门功法，比你原来的功法强很多的。叶离，真的谢谢你，先帮我治疗，又给我这么强大的功法，我。朋友之间互相帮助，那不是应该的吗？嗯。功法叫做风雷翼龙诀，你先记下。天地玄法，万气本根，风无常行，雷霆正气，天地风雷，身如翼龙，万神朝礼。这个功法好强啊，快要突破了！哎，叶离、嗯，哎，这么快就搞定了？嗯，这是光辉之城能买到的全部紫兰草。嗯，不错不错。全部、哎！这么大的数量，会不会很麻烦？比起你给我的风雷翼龙诀，这些根本算不了什么。发财喽！嗯，聂离神神叨叨的在写什么呢？你还是管好自己，多看些书。哎，那边怎么围了那么多人？这件严明战甲，穿上之后，白云之下无敌。哇，白云之下无敌，不愧是陈少啊！接着，送你了。哎，哇，这可是价值十万的战甲。这是圣明草，不错，这便是只有我们圣明世家才有的，能增强灵魂力的圣明草。这次你们跟着我，我保证少不了你们的好处。我们陈少了，陈少了，哎哎哎，干嘛干嘛？放手了。三大巅峰世家之一的圣明世家嫡子，以前虽不曾接触过，但听闻也是个恩怨分明之人。圣明世家陈灵剑在此，圣圣世家谁敢再逃？死！哼，居然是圣明草！哎，走走走，我们也加入。圣明草不是那么好拿的，你没发现那边聚集的都是至少青铜级的高年级学生吗？哎呦，可我们急需增强灵魂力呀、啊！哎，你说呢，聂离？我想加入你们的队伍。嗯、啊，小学弟，你知道我们要干什么吗？你们不是想去古兰城遗址吗？没记错的话。紫云和沈月都参与了这次行动，且收获颇丰。尤其是沈月转手拍卖出去的那件东西，这次我势在必得。你是怎么知道的？<笑>别这样看我。前段时间爆出消息，发现了一处遗迹。这个时间募集这么多人手，你的目的不是显而易见吗？你叫什么名字？<笑>聂离。啊？你就是聂离、呃，听说你博览群书，就是那个跟神圣世家杠上、啊，说不上，但至少比在场各位读的都多
。小鬼，你才入学几天啊，能读多少书啊？<笑>既然你这么自信，你能说出《古兰城遗迹》是什么时代的吗？呃，根据目前得到的消息，《古兰城》多是石砌穹顶建筑，城池道路按照东西南北划分，十分规整。这是风雪帝国和神圣帝国时期的建筑风格。据说城内还发现了巨大的荷花壁画。所谓山管丁，水管财，荷花寓意和气生财。神圣帝国后期和平繁盛，正符合了壁画的含义。所以，基本可以确定，这是一座神圣帝国后期到黑暗时代间的城市。好，仅凭这些便能确定遗址年代。聂迪，你跟着我，如何？<笑>这就算了，我们各取所需。我保证你此行收获不菲，但相对的，果然有些本事。找到的宝物，我要先选一件。先选一件，小子，好大的口气！太嚣张了吧？不行的话，就算了、哎。确实嚣张，不过仅凭他的确实。好，就这么定了。<笑>合作愉快。三天之后日出之时，还是这里，不见不散。明白。明白你造吗？炼丹之人都是上辈子折翼的天使，你愿意和我做彼此的天使吗？嗯？哼！你才折翼，你全家都是折翼的天使。哼！什么乱七八糟的情书！这封写的就好多了嘛。这是。嗯，论紫兰草在炼丹方面的六十三种应用。<笑>怪不得这两天有人大肆收购紫兰草。想借我杨心的手抄紫兰草，不过，这只是用来驱蚊的药草。真的能提高丹药的产量和增强药效的话，永刚，给我拿五斤紫兰草来。李、啊、氏、啊，李氏，我们紫兰草只剩三斤了。三斤？嗯，对方是收了多少了？啊，算了，都拿来吧。产量居然比平时多出一半，啊，呃，太好，呃、尝一个。感觉怎么样？啊，李氏，我正运转灵魂力的时候，你不要吓我。哎，效果好像比上品聚魂丹还强一些啊。派人去验证紫兰草的其他用途，这东西意义重大，要注意保密。嗯。至于单子上的第二项。这样的单子用紫兰草、白藓皮、桑叶、地夫子泡澡，果然能滋养灵魂力，而且连皮肤也更加白净滑嫩。哎，哎呦！好了，今天的晨练已经结束了。其实，我让大家锻炼的主要原因是，顶级功法修炼到后期，体内将有难以计数的灵魂力，而一旦肉体承载不了，身体可是会爆炸的哟。
、啊，这点程度就休息了，真是没出息。哎，小朋友，你们好。家里有没有紫兰草？我们炼丹师协会愿意以三十妖灵币一斤的价格收购紫兰草哦。哎，呃，叔叔，你们要用紫兰草做什么呢？呃，我偷偷告诉你，昨天我们收到的一封信，里面列举了紫兰草的六十多种用法。六十多种啊！结果你猜怎么着？全都有效。最关键是紫兰草药浴还有美容效果。昨天我们杨理事只泡了一次澡，就好像年轻了好几岁。哎，都怪那群贵族女人，拿着紫兰草不去练灵丹，居然拿去泡澡护肤，这不是糟蹋东西吗？嗯。没想到紫兰草也能卖出这么高的价格啊！哼，现在还不是时候，让他们再宣传一番，就到了咱大赚一笔的时候。啊，什么意思啊？难道？宁儿，宁儿，嗯，怎么了？宁儿，现在外面紫兰草的价格已经飙升到上百妖灵币一斤了。那算什么？神圣世家都开到三百妖灵币一斤收购了。啊，夜里他，<笑>今天美托宝一灵卖出了一万多斤紫兰草，总共得了三百多万。<笑>哇，金钱的光芒好刺眼呐、啊！哼<笑>，这只是计划的开始而已。刚买的高等聚魂丹，接着，每人十颗。啊，这一颗就是六千妖灵币了。别忘了，我们现在可是有钱人啦！<笑>小爷我也是土豪了啊！<笑>行了，抓紧时间开始修炼吧。到青铜了，<笑>恭喜了！哎<笑>，小爷果然是天才中的天才，居然比沈月他们还先一步进入青铜境界啊！聂<笑>离，你呢？我修炼的功法可比你们慢多了。<笑>那你赶紧修炼吧！哎<笑>、啊，你干什么去啊？哼<笑>，有事儿。明天这里啊，不见不散，不见不散。嗨，又见面了，聂离，你来的可真早。论家世，论天赋，聂离哪一点比得上我沈月？叶子云是被鬼迷了心窍不成？老大。要不要咱们去敲打敲打这小子？可是老大昨天在他手上吃过亏，裤子都湿了。闭嘴！啊！今天紫云在，你们先散了。下次。啊、是。我验证过了，完整的领风咒雪确实是白银级别的铭文。这是当然，没想到你还真做成了卷轴。
是你让我带的灵魂水晶。嗯，你把灵魂力注入其中。嗯。啊，这是风雪系冰封形态，传说中最强的灵魂形态之一。一旦达到黑金境界，凤凰孵化，修为将会一日千里。若是之前紫云能早点到达黑金境界。聂离，啊，紫云，我教你一门功法吧。教我功法？这部功法名为九转冰皇诀，你仔细听好：一转明昼夜，二转度阴阳。九转冰皇诀修炼至大成，便能如凤凰一般。只要灵魂不灭，就能涅槃重生。这一次，我绝不会再让你离开我。聂离，这功法比我家族最强功法还要更胜一筹，你就这样给我？没事儿，一部功法而已，怎么能和你比？可，好吧，那就谢谢你了。紫云，嗯，沈月。你脸这么黑干嘛？之前还没过瘾。你，我是来奉劝你，别癞蛤蟆。嗯。你，我和紫云自小相识，对彼此的喜好、生活习惯都一清二楚，连对方长辈都对我们的交往十分赞同。你还是不要痴心妄想的好。是吗？说说看，你都了解些什么？紫云她最喜欢吃娇兰，自小就是公认的才女，最喜欢读书，还喜欢看着窗外发呆，对不对，紫云？嗯、紫云她最喜欢吃娇兰，自小就是公认的才女。最喜欢读书，还喜欢看着窗外发呆。你错了。嗯，其实他并不喜欢吃娇兰，只是夜莫大人骗他说，娇兰可以增强灵魂力。谁会喜欢看这种声色难懂的东西？不过是紫云要担负起守护光辉之城的责任，而对着窗外发呆。是因为他喜欢冒险，想去看看外面的世界。你胡说八道什么？既然你这么了解紫云，她身上有一道蝴蝶形胎记，你知道在哪儿吗？聂离，你这个流氓！呃，糟了，他生气了。聂离，你给我记着，我一定要你好看。哎呀，沈大少爷。你也就是个没用的二世祖而已，你别自以为是。如果你一直纠缠紫云，那就别怪我不客气。臭流氓，大混蛋！他怎么知道我左胸口有一道蝴蝶胎记？难道他躲在什么地方偷看我洗澡？城主府戒备森严，以聂离的实力，他根本进不来。还有九转冰皇诀，他为什么把这么厉害的功法交给我呢？算了，小姐不想这些了，还是抓紧修炼吧。啊！小姐，怎么了？啊、哦，没事没事。奇怪，突破了。九转冰皇诀比我想象中还要强，这么厉害的功法，叶离他……哎，不行不行，绝对不能原谅那个臭流氓。哎
，今天紫云也没来，不会还在生气吧？嗯，到了。不行，这件太重了。哎，这个皮甲不错，可以直接穿在衣服里面。哎，嗯、你好，麻烦给我拿一下这套内甲。嗯，哼，这位少爷，这套内甲可是青铜级别的巅峰之作，怒颜妖兽的鳞甲之作，白银之下那绝对是所向披靡。这连着护膝护腕一套。总共要五十万妖灵币，你可看清楚了。哼，才五十万妖灵币吗？嗯，这是十张价值五万妖灵币的妖精卡。哎呦！啊！少爷，你还要点什么？我先看看吧。把这个也拿给我吧。哎，好嘞。那个战甲也包起来。哎，好，这张，这张，还有这张卷轴，都给我包起来。好嘞、哎，少爷，您还有什么吩咐啊？啊，再给我来个五个方的空间戒指吧，把这些东西都装起来。没问题。哎，嗯，哎，哎您拿好了。嗯，我可以直接把战甲换上吗？请。嗯，少爷慢走啊！今天的风有点儿……哎，算了，先把钱和戒指还给小女儿吧想干什么？你还知道害怕呀？平时不是很嚣张吗？<笑>六个青铜妖灵师，我看你还能使什么妖术？嗯，小子，这是你自找的，可别怪我。<笑>嗯，你逃不掉的！别，你们别过来！再过来，我可是会反抗的。<笑>会反抗，好可怕！可以的话，那就来吧。别，喂，喂，别，嘿，废物，连个青铜都不到的渣子都搞不定，还不给我一起上！嘿，哈！啊！杀人啦！杀人！什么情况啊？啊！神圣世家要杀人啊！神圣世家，这怎么回事？神圣世家，这不是孽人吗？救命啊！快把他的嘴给我堵上！神圣世家杀人了！神圣世家杀人了！找死！神圣世家杀人了！啊！
只争神圣世家抄袭铭文的聂离，连神圣世家都敢惹，被教训一顿，简直就是活该。不过没想到，神圣世家居然这么不要脸，光天化日之下就想杀人灭口。神圣世家简直是欺人太甚，在这里也敢聚众殴打聂离。走，报告院长去。神圣世家胆子居然这么大了，不知道城主知不知道？聂离面对神圣世家，居然这么正直不屈啊！嗯打死他！给我打死他！哎呀！哎呀！啊！痛死我了！救命啊！神圣世家杀人了！哎呀，这小子跟泥鳅一样！救命！神圣世家杀人了！抓到了！臭小子，我让你躲！给我打死他！有。哎呦！哎呦！哎呦！这小子！哎呦！世家杀人啦！哎，这，啊啊啊啊！杀人了！救命啊！啊是吧？哎，呀！嗯，他愣着干什么？一起上，我打死他！哎，神圣世界欺人太甚！是啊是啊，简直无法无天！打打打打打打打打！来人啊！救命啊！叶离真是有勇气，居然敢揭露神圣世家的丑恶面目！哎呀，小声点儿！没看到聂离因为这事儿现在被这么多人打吗？对对对，神圣世家可不好惹！救命啊！神圣世家杀人啦！可恶！快让他给我闭嘴！神圣世家杀人了！杀人了！住手！这来打他的，是他当陷害，我没想把他怎么样。子渊，是你误会了。沈月，你糊弄谁呢？你们这么多人围攻聂离一个，居然还说是栽赃。我，沈月，我是得罪过你们神圣世家，但
但你们文明也太过分了，神圣世家就可以在学院里随便杀人吗？你，念、哎、离，别太激动，你的伤。就算你是巅峰世家又怎样？公道自在人心，我念离傲骨铮铮，是绝对不会向你们屈服的。你，你，说得好。没想到，聂离这么有骨气。神圣世家一如既往的卑鄙无耻，我也不能向他们屈服。聂离，你没事吧？沈月，你太卑鄙了。我，我根本没把他怎么样。他刚才还活蹦乱跳的呢。还活蹦乱跳？你让我们打你一顿试试啊！你刚刚喊让他们打死聂离，我们都听见了。我说是说了，可是沈月，你简直欺人太甚！沈月居然这么猖狂，神仙世家太可恶了！哼，我们走。聂离，你给我等着！慢走，不送。呃，聂离，你哪里受伤了？呃，没什么大碍，幸亏你们来得早。没事就好。哇，两大女神居然都在关心聂离，要是能有这个待遇，就算被揍我也愿意啊！我刚刚居然还在同情她，一下子抢走两个女神，她怎么没有被打死？哼，那是人家比你们有骨气。聂离也挺帅的嘛。聂离、呃，我扶你去教室吧。呃、我给你做了早饭。呃，那个，子云，既然解决了，那我也该走了。再见。啊，再见，呃，再见。这个空间戒指还给你，还是你留着用吧。万一有什么需要，我已经买了。哦，那你们还去教室吗？去、啊。哦，最近我们都不用去上课。可是，哦，我们还要抓紧时间修炼，改天再聊。女神再见。陆飘，你倒是拿出上次的干净来啊！哎呦，我又没有两大女神为我争风吃醋，当然不像你们那么有干净了。最近的修炼真是太辛苦了，你们放心，接下来的修炼我一定要好好犒劳一下你们的。哎，好好好。快点啊！聂离，我们一定要这样吗？当然了，强者的身体从来都是需要内外双修的。来，啊！<笑>这样的修炼方式，我真是太喜欢了。<笑>忘了说了，药效只有在高温情况下才能很好的发挥，所以泡的时候要运转灵魂力，抵抗高温才行。<笑>这简直没人性啊！我们开始吧。七十六，古兰城之行应该足够了。神圣世家七人。风雪世家一人，七大豪门世家十人，我圣明世家十人
，还有，这么早就到齐啦？聂离，<笑>他怎么也在？这可是你自己送死，怨不得别人。行了，人都齐了，出发。对了，这次的冒险对外只说是去幽山峡谷历练，大伙低调些。是。说了给我低调点啊！聂、嗯、离，你认识陈灵剑？不算认识吧，只是前几天在图书馆聊过一次。那。他却愿意让你加入，嗯，可能是看我长得帅吧。<笑>你也太有自信了，哼，那是必须的。嗯、那边。天快黑了，就在这里扎营吧。好好。嗯，子月，我帮你在我旁边扎营吧，这样晚上我可以保护你。啊，不用了，呃，我和学姐们一起扎营。呃、还有两个月，测试完毕之后才能回家。不知道家里。现在如何了？不好，聂离，带着你妹妹快走，去通知光辉之城，快！我必须努力达到黑金，甚至传奇，才有可能保护光辉之城。这次一定要拿到那东西。修炼天道神诀之后，原本虚无缥缈的灵魂海，居然渐渐结成了球形，而且那里似乎多了什么。到底是什么呢？可惜以我现在的修为，内视还无法看清。小姐，家主让你去议事堂一下。嗯、啊，哦哦，好的。父亲，您找我。宁儿，张老妹有事想问你。哎呀。嗯宁儿侄女，我听说你前段时间重金收购了不少紫兰草，如今紫兰草价格飞涨百倍，你手中的紫兰草恐怕已经价值数亿妖灵币了吧？有了这么多资金，我们翼龙世家翻身指日可待呀！啊，啊，这。萧逸伯伯，这些紫兰草都是我自己的钱买的，跟家族无关。零花钱不也是家族给的吗？上交家族也是理所应当的嘛。那么多紫兰草，可是能卖上亿妖灵币的。有了这笔钱，就能缓解我们家族的危机，甚至以后不再受神圣世家掣肘。到时候你可能也就不必嫁给沈飞了。先把他手里的紫兰草骗出来再说。至于婚约，以后再从长计议。我赞同萧逸长老的看法，这可是让全族受益啊！哼，每次家族有困难，你们这些长老全都在逃避责任，为什么每次被牺牲的都是我？只有念力，在我最无助的时候，无私的帮助了我。紫兰草是一个朋友委托我收购的，我早已将紫兰草全部给他了。嗯
，嗯，大长老，这事儿就做罢吧。就算我们去要，他也不会给呀、啊。宁儿，你那个朋友叫什么名字？要是对方没什么背景，我们未尝不能让他把紫兰草吐出来。你说什么？宁儿，啊，这是，啊，这我呀，难道魂力化形？哎呀，灵魂力结成羽翼，真是魂力化形！这是灵魂力极致纯净的表现。一旦魂力化形，就是未来，至少也能成为黑金妖灵式的天才呀！那位朋友。对我恩重如山，宁儿哪怕拼上性命，也要阻止大长老。罢了罢了，紫兰草一事就算了。宁儿侄女达到了魂力化形的境界，家族未来会不计一切代价进行培养。宁儿青铜级别就能魂力化形，未来成就定然非凡呐、啊！恭喜家主，恭喜宁儿，我翼龙世家终于又有出头之日了。那和神圣世家的婚约，萧逸长老，宁儿这样的天才，难道我们要拱手让给神圣世家吗？哎，不急不急，神圣世家暂时还不能得罪，婚约还有两年，先拖着就好。宁儿。你前几天刚到青铜，但魂力化形一定会提升魂力，用灵魂水晶再测试一下吧。啊，哦，好的。啊，这、啊灵魂力八十二，这几天修炼效果还不错。这是你们发现的疑似妖兽巢穴处，就是这儿吗？聂迪，你怎么在这儿？我闻到了点怪味儿，过来看看。切，大半夜一个人在这儿鬼鬼祟祟的，也不知安的什么心。我可什么怪味都没闻到。我说沈大少爷，你被紫云拒绝了，也不能到处撒气啊。你，嗯，聂迪。你有什么发现？如果是荒废的巢穴，是不会出现妖兽尿骚味的。从残留的毛发和树枝堆放的方式，应该是一种叫狐熊的妖兽，曾在这里聚居。哼，圣祖山脉那么多妖兽，你仅凭毛发就敢推断是哪种妖兽啊？叶迪，你继续说、呃。成年狐熊身长约四尺，是一种白鹰级的妖兽。狐熊每年大半的时间都在洞穴中休眠，一到初夏，它们便会醒来，移居到丛林里开始狩猎，并通过尿液划分地盘，警示其他生物。而这里的尿骚味很有可能就是探路的狐熊留下的。初夏的话，不就是现在？不错，所以我们最好马上离开。狐熊领地意识极强，一旦发现闯入者，定会发动攻击。我们的目标是古兰城遗迹，最好避免不必要的战斗。哼，危言耸听，这里这么空荡，哪来的胡雄？夜里赶路说不定更危险。我看，聂离说的有理。回去叫醒大家，我们连夜离开。是
大伙儿都起来了，我们连夜离开。哎，啊、哦，发生什么事儿了？怎么突然要连夜赶路啊？什么情况啊？陈少没解释什么，就在前面抓营。妖兽，莫非陈少早就发现了有妖兽？多亏陈少英，陈少英明，陈少英明，陈少英明，陈少英明，陈少英明，该死，竟然真让他猜中了。不过，你也得意不了多久了。哼，避开熊群，速速跟上。有人，原来如此，神圣世家还真是贼心不死啊！聂离兄弟，嗯，这次多亏了你先知先觉，否则我们肯定会被狐熊袭击。我陈灵剑欠你一个人情，陈少，我们好像被人跟踪了。什么？别回答。是三明白硬要领事。啊？怎么会？依我看，很有可能是黑暗工会的人。听说了古兰城的消息，尾随而来，想来一出黄雀在后。黑暗工会，交给我吧。这天气真热。嗯，子云，我有个好东西给你看，把眼睛闭上。哎呀，快闭上。嗯，好吧。哎，啊、是灵魂力的波动，有人在战斗。聂、嗯、离，你待在这儿，我去看看。哦，对了。还要给我看什么东西呢？说，你们是什么人？跟着我们想干什么？撤！保护陈少！一言不合就动手，果然是黑暗工会的风格。妖兽吗？不是妖兽，我们被三个黑暗工会的白银妖灵师跟踪了。陈少，我们击杀了一人，另外两人身受重伤逃了。尸体被秘法破坏了，估计是不想暴露身份。回去吧，继续前进。是。是会的人，怎么也不好解释啊！一群废物，白白折损了两个高手，让他们滚出去。这聂离，我亲自对付。才三两下，他们就逃了。哦，哦，罪过罪过，呃，罪过罪过罪过罪过。你好，我叫呼延兰若，是陈少的朋友。呼延兰若。几年之后，就会成为呼延世家代家主之人。这个女人不可小觑。你好，我是聂离。我知道你是聂离，我比你大几岁，不如你就叫我兰若姐姐吧。啊？怎么，不愿意吗？嗯，不愿意。不愿意叫我姐姐？难道是想往其他方面发展吗？ Yeah. <laughs>
，若是人家不介意男朋友比我小的，嗯、我没有不愿意，只是……子云，子云，你听我解释啊，子云，子云，你别走啊，子云。嗯，哎<笑>，不知沈少爷有何事？啊。楚兄出身豪门世家，又一表人才，怎么不见霍言家的大小姐和楚兄一起呢？反而，哼，我真是为楚兄不值啊！护眼兰若，对我爱答不理，却去缠着那小子。你们聊什么呢？别拉着我了，我可以加入吗？我们正在讨论铭文，铭文我最擅长。兰若有什么不懂的，大可以来问我。至于你，听说你的初始灵魂力只有五点，这么废物也敢知道兰若小姐铭文，滚一边去！楚源，你都十六岁了，还迟迟未突破到白银级。嗯，好像灵魂力也只有三百多吧？你这不是王八，像绿豆芽小吗？兰若，我初始灵魂力可有三十多呢，只要我稍微努力一下，突破白银，轻而易举。不像他这种废物，一辈子也只能停在青铜级。既然如此，我们打一场，输的人在地上学狗叫、爬三圈。<笑>连青铜级都没有达到的小鬼也想挑战我？你直接学几声狗叫，我就不打你，如何？既然你不长记性，我也只能好好教训教训你了。嗯、单挑，聂离和楚源，有意思。聂离，放心吧，子云，这点场面都搞不定。以后我还怎么保护你？我让你三招，免得有人说我以大欺小。好，这种小孩子的拳路。脚步虚浮，基本功太差。一拳就被打趴了，太难看了。哎，我说，你也太弱了吧！果然是丹药喂出来的世家子弟，基本功太差。有趣。楚源虽说迟迟未突破青铜级，但灵魂力少说也有三百。聂离竟然一招就打倒了他！哎，楚源太经理了，居然直接把腹部暴露在敌人面前。不不，我觉得是聂离隐藏了实力，他至少也达到青铜了。你，你刚刚说让我三招，已经一招了，还剩两招哦。是什么？<笑>哈，聂离太无耻了，不过我喜欢。楚源真是丢人丢大了。哎呀，好多世家的脸都被他丢光了。我是无尽取巧罢了，不要太嚣张。哎呀！刚刚发生了什么？我我也没看清。聂离这两招虽然寻常，但胜在速度和力道。换成我，估计也不好对付。他才十三岁，等他到了白银集中和妖灵之后，怕是比你们更胜一筹
可照楚原说的，他能否修炼到白银境界都不一定呢。我总觉得，他绝不会止步于此。<笑>叶离，看来姐姐还是小看你了呢。<笑>还是三两下就得气打败了。<笑>喂，你刚刚可是耍赖了？你，一个青铜级都没到的贱民，竟敢如此羞辱我！楚原，你想干什么？住手！充饱你的灵魂海，去死吧！这股灵魂力，现在的我，放开！<笑>这辈子你都别想当妖灵师了！该死！再这么下去！我的灵魂海就快撑不住了、啊，来不及了，叶离，子、啊、瑜，诚心敬气，方圆受益，空空无我。啊在外力冲击下，强行修复受损的灵魂海，不愧是天道神诀。不可能！为了全部的灵魂力去攻击，他一个连青铜都没到的废物，灵魂海怎么还不爆裂？这不可能！啊、既然来了，就别想走！呀、啊！为什么？我的灵魂力！住手啊！啊！嘿！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
我们一起探讨一下修炼如何？啊！啊啊多谢学姐美意、啊，不过学姐已经是白银妖灵师了，我肯定没有什么可以和学姐探讨的，还是算了吧。紫云，等等我！我就不信了，紫云。叶离弟弟，不要走吗？是幻觉，雪鹰妖灵，怎么可能？没想到学姐居然有这种稀有的妖灵。不过这种程度的魅惑对我没用，还请学姐自重。他居然知道我的妖灵，而且才突破到青铜级，便能不受我的魅惑。叶离，你这是让我无限惊喜啊！终于赶上了，前面的都给我听着！本姑娘决定要追求聂离了，谁再敢打她的主意，我就和她没完！什么？兰若小姐居然看上了聂离？啊！我去找陈大哥。我和你一起去，子云。聂离。我们之间没完。嗯，的确没完。你不是还没学狗叫吗？你就先记着吧，等小爷空了再来听。你，住手！住手！叶离，尝尝姐姐的杏花糕。上好的杏花酿，姐姐亲自酿的。有妖兽，在哪儿？怎么没和呼延兰若在一起？啊，我和他一点关系都没有。紫云，我叶离，哎，我我我先走了。叶离，来姐姐这儿休息。叶离，你修炼完了，我刚准备了早餐哦。完成，终于！哎呀，终于到了！这城楼好高啊！这就是黑暗时代之前的城市。这是古兰城遗迹的地图。这附近虽然没有什么强大的妖兽了，但还有一些苍壁巨猿把这里当成了巢穴。我们要抓紧一些。我们可以直接从最近的西门进主城，然后直接进居民区搜索。嗯，聂离，你觉得？嗯，你们想，平民会有很多财宝吗？大部分的财富肯定都掌握在那些大家族手中。切，这道理谁都知道，但这片遗迹这么大，怎么判定大家族的位置？其实很简单，大家族一般都有独立的院落，我们只要找到比较稀疏的建筑群就可以了。这里，这里，是这里吧？这片地方的建筑物的确都很庞大，不过据我的消息，这里已经有队伍搜寻过了，也的确发现了一些宝物。看来这趟白来了。切，我就说，你能想到的，别人早就想到了。哼，刚才有人放屁了吗？我操！你。这里处于城市的中轴线，应该就是城主府的所在地，估计也被人搜寻过了
不过这处，陈少知道是什么地方吗？这里是教场，专用于历任城主练兵的地方。啊、你的意思是，这地方有问题？嗯，一般练兵都是在城外扎营，而这个不仅在城内，还在城主府旁边，事出反常，必有妖。好。我们便去教场查看一番。进城，走吧。你确定那些小鬼都是世家子弟？是的，云华大人。哼，很好，把最有身份的几个抓回去换赎金，剩下的不留活口。是。击我们的可能性就越大，我得找个机会先下手为强。聂离兄弟，麻烦你了。嗯，不过这苍皮巨猿开始聚集了。这好像是灵级妖兽，能听出具体是什么等级吗？接近黄金级别了。我们没法对付。
，幸亏雪鹰妖灵对我无效。什么？这样音频下去，我们会被耗干的。啊、堡垒附近应该有前人留下的陷阱。好，去堡垒方向撤。这边，快点！陈少，小心！啊！啊你没事吧？阿米，可恶！你，混蛋！来不及了，我们快走！分成六队，堡垒集合，走先走，我来对付他。我们一起。别磨蹭了，我自有办法。相信我。叶离，走啊！我们走，你一定要来和我们会合。一定，哼！就让我来陪你们好好玩玩。啊！不愧是接近黄金级别的妖兽，皮毛这么硬。十万幽灵币啊！婚礼等级差距还是太大
这样下去，我的体力会支撑不住的，得想个法子甩掉他。不到我灭灵，居然会被一只黄金妖兽逼到这种地步。等等，那是……哎，有了！这边一直传来妖兽的吼声，那对小鬼一定碰上了妖兽。停！嘿，黑暗公会的，和你们有缘。特地为你们送上一份大礼。哼，该死的小鬼，给我抓住他！去！接近黄金级，不妙！先对付这个家伙。黄金妖兽浑身都是宝，不用谢我。记住，我叫沈月。哼，沈月，该死的小鬼，我记住你了。快点解决，这个小鬼在这儿，那些贵族子弟肯定就在这附近。是。还在这儿，我让兰若学姐先走了，我还是担心，所以过来接应你。紫云，你还是和以前一样，不过我已经不再是前世那个懦弱的我了。我把那只黄金级巨猿引到黑暗公会那边了，趁现在，我们赶紧离开。啊你不要太担心，聂离很有办法的。都是因为我，聂离才舍身殿后。如果是因为我的美貌导致聂离出事，我不会原谅自己的。呃，呃，啊、呃、这，你没事吧？嗯，没事，可能是晚上有点着凉吧。着凉，我看是有人在想你吧。哼，那就糟糕了。我想着的人，可不是他。哦，油嘴滑舌。哎，紫云，好了好了，我们说点正事儿。嗯、哦，正事。你看，天都黑了，我们手上没有地图，继续前进，说不定会有危险。不如就地扎营吧，我会好好保护你的。嗯，哼，一点都不正经、呃。真的，我保证绝对不会有任何想法。啊，那边好像有什么东西。嗯，不会是摸摸吧？嗯，哎，好像真的有什么。我们去看看吧。嗯。这是雕像。什么？我遵从我者，必得尊贵；服逆我者，必当灭亡。切
，好大的口气！这是神圣帝国的文字，基本已经失传了。那你是怎么会的？呃，嘿嘿，因为我是个天才。哼，不愿意说就算了。子云，抱紧我！哎呀，子云，你太重了。我也不知道，听声音，大概还有三四十丈深。爬上去是不可能了，只能往下走了。哎，这冰雪猪妖丝够长吗？嗯，没问题。对了，你刚才说我什么？嘿嘿，我说你在我心里的分量太重了。你先抓紧，别着急啊！快找出路吧，不然我们真出不去了。好，好。之地啊！这是神圣帝国空明大帝的墓穴啊！空明大帝，不错，空明大帝是神圣帝国历史上最神秘的一位帝王。传说他在中年时就修为惊人，拥有了不死之身，但他早已外出云游，不知所踪。没想到，他居然葬在了古兰城。有人能修炼成不死之身吗？哼，当然没有。就算是修炼到传奇之上，也只能活两三百年而已。终究，逃不过天道轮回。聂离，现在说这些还早着呢。当务之急，我们得离开这儿。这里既然是空明大帝的墓穴，肯定有很多机关陷阱。你小心点，跟着我的脚步。据《神圣帝国时代命理全书》记载，空明大帝命格属木，其墓穴必然依水朝阳，坐北朝南而建，而他的棺椁一定在这个墓穴的最北面。到底读了多少书啊？啊，等等，啊、怎么了？
好了，我们走吧。废物，这么多人，还能让苍兵卷跑吗？那可是十几万妖灵兵。若是捉不到那些贵族小子，你们提着脑袋来交差吧。余、呃、华这是，是一个落单的小鬼、呃呃。你们是什么人？快放开我！这位少爷，没听说过黑暗公会吗？我，我是神圣世家的天才沈月，你们若敢伤了我，神圣世家是不会放过你们的。嗯、沈月。哼，松开他吧，留个人看着他，其他人继续搜。是。原来黑暗工会也忌惮我们神圣世家的威势，哼，也不过如此嘛。嘿，嗯，嗯，啊，这这是怎么回事？这里。应该是古兰城安置老弱妇孺的避难所，估计是想等战争结束再接他们出去。可是，古兰城沦陷了，他们就只能被困在这里，活活饿死。聂、嗯、离，我们还是走。嗯，这里的武器和宝物可以增强我们自己的实力，我们要全部拿走。只有强大了，才能守护光辉之城，否则，光辉之城。就是第二个古兰城，第二个古兰城。嗯，你说的没错。对不起，我们只能这样做。了。啊，虽然东西不少，但似乎没有我要的东西。这个皱纹，我似乎在哪里见过这个应该就是空明大帝的石棺了，想必被后人布下了禁止。你去别处看看吧，这里我来就好。啊，你没事吗？嗯，不知道为什么，他对我没起作用。那好，你多加小心。嗯。空明大帝明明是神圣帝国的，但是这些文字却不是。而且，连我都看不出石棺上符文的意思。石棺完全密封，却好像有一股力量，一直在召唤我的灵魂喊。啊啊啊
灵魂海扩张了。幽灵之树的残叶，不会错。前世我到达无尽荒漠尽头，走进沙漠神宫，才得到时空妖灵之树。不知这次会怎样？没想到，前世遍寻不到的八张残叶，竟在这里找到一叶。一张残叶，竟也能温养灵魂海。也不知道，我灵魂海中出现的东西，甚至我的重生。和这时空妖灵之书有没有关系？嗯，这是深邃宝石，好东西！紫云，送你个东西。啊，紫云，紫云。啊，还好只是昏迷了，伤成这样，是想救我出来。却被禁制攻击了吗？你就是这样的性格。先上伤药吧。嗯，看来不得不冒犯了。子云，你醒了。聂离，你没事吧？啊，我的衣服呢？呃，哎、我没事，倒是你受伤了，所以……哎，不过你放心，我已经帮你治疗过了。你，你快转过去。哦，打死了，肯定偷偷看过了。好了，啊，这是你给我带上的吗？它好像在滋养我的灵魂力。不错，这是深邃宝石，能让你的修行速度加快三倍以上。啊，这么珍贵，我我不能要。哎，你带着吧，这是送给你的礼物。那。那我先帮你收着，等你想要的时候，随时可以拿回去。<笑>好，我们还是先找找出路吧。聂离，你为什么对我这么好？嗯，因为我喜欢你啊。啊，喜喜欢我？可是我我们还小，而且。火之城时刻面对妖兽的威胁，我们现在应该以学业为重。等你，等你成为了黄金妖灵师，我会考虑的。嗯，黄金妖灵师，估计明年就差不多了吧？啊，明年，这也太快。
坏了，你要反悔？哎呀，我就知道，你们这些巅峰世家说话没一个算数。谁谁说的、嗯？如果你明年真的能够成为黄金妖灵时，那我……君子一言，驷马难追，一言为定。好，一言为定。聂离怎么还没来？千万不要出事、啊！别看了，聂离说不定早就进了哪只苍臂巨猿的肚子了。<笑>滚！切、呃，那小鬼有什么好？陈少，损失八日，失踪十日，包括沈月、叶子云和聂离在内，连叶子云也不见了。若是他有个三长两短，城主那边。这么等下去也不是办法，留两人在这里等他们会合，其他人跟我一起去教场。我留下来，等他们。好，走。按照聂里的推断，古兰城的宝藏就在这里。给我把地皮卸一遍。是。聂离，嗯，出口到底在哪儿？没有出口。如果有的话，这些人也不会被困死在墓室了。啊，那难道我们也要被困死在这儿？这倒不会。当时的人们仓促之下，可能把入口封死了。但只要陈灵剑把入口挖通，我们就可以出去了。莫非入口就在教场那儿？嗯，听，他们已经开始了。我们走吧。至于这些东西，你先选几件趁手的吧。那你呢？我想要的东西只有一个。幺幺零即使修炼到后期，也能派上用场。可惜他们在风雪帝国时代就已经灭绝，仅剩七只妖灵被做成七盏灵灯，辗转流落世界各地。啊啊天道神诀的七只妖灵，第一只就是他了。算，我搞定了，你呢？我也选好了，你看。黑金级风雪女妖的金盒和传奇级风雪巨兽的指骨，这些对你以后的修炼很有帮助。眼光不错，那是当然。哎，对了，嗯，那边有一条向上的台阶，嗯，去看看。哇、哦，小心碎石！我是第一个，哎，有人，啊，是你们，陈大哥，你们终于来了。
可算找到你们了，你们怎么会在这儿？哎，说来话长。陈少，我们发财了！发财了！钱，全是钱！发财了！发财了！聂离，嗯，按照约定，这里的宝物你可以先选一件。呃，不虚此行。我和子云已经拿了，剩下的都是你们的。好,好，爽快！全部用空间戒指装好带走，一件不留。是。是陈少，你甘心吗？他们两个失踪那么久，肯定已经把最值钱的东西私吞了，才对剩下的不屑一顾。哦，那你觉得要怎么做？哎，当然得让他们把东西吐出来，他们手里的东西绝对都是价值连城。滚！陈，陈少，哼，当真以为我不知道你打的好算盘不成？你和聂离不对付？还想拿我当枪使？哼！聂<笑>里兄弟，这次多亏了你，不然说不准我们叫无功而返了。这次是我陈林剑欠你一个人情，下次有什么事就找我，别客气。呃，那就先谢过了。对了，我们收拾完东西，最好尽快离开这里。怎么了？我之所以能从苍碧巨猿首领那里脱身，是因为遇到了黑暗工会。黑暗工会，他们竟能跟到这里。老大，全都装好了。嗯，我们走。那些宝物可够咱们花几辈子了。啊，叶离。你回来了，聂离。谢谢你舍命救我，不然我大好年华就要香消玉殒了。你先放开我！哥，放开我！听说仙上宝这些宝物都是圣明世家的神灵剑在古兰城遗迹发现的，啊？那我们也赶紧组织起来吧，能碰上一两件也值了。对对对，心动不如行动，我们走。带我一个。我也去。好，出发。你们干嘛这么看着我、啊？据说陈林剑给每个去了古兰城的人接近上千万的妖灵币。呃呃，好像是、呃。这么好的事，你居然都不带着我们，呃、太没有义气了。哎，古兰城一行参与者大多是青铜级以上的人，都还损失了数人，连身为神圣世家弟子的沈月都失踪了。你们去的话，我不能确保你们的安全。慢着。你说沈月，我们昨天还见到沈月了。嗯，怎怎么可能？沈月根本就没有和我们的队伍会合。嗯，会不会他和其他人一起先回来了？可当时只有我们一队人啊！不，的确还有别人。哼、嗯。古兰城之行算是收获颇丰啊！是啊，是啊，陈少真是爽快人。哎，你听说没？呼延家那个呼延兰若天天往妖灵石初级班跑，去找那个什么聂离。不止这样，我还听说初级班的萧宁儿因为这事儿针锋吃醋，和呼延兰若打了一架。啊，萧宁儿，她她不是沈飞的未婚妻吗？哼、嗯！哼，看来族妹紫云说的不错。我说沈飞啊，听兄弟一句，那女孩既然不喜欢你，你何必强求呢？万一哪天你这头上戴了顶绿油油的帽子，你是不是要选择原谅她呀？啊
。够了！我沈飞的事，还轮不到你操心。萧宁儿是紫云的好友，你要敢对他下手，哼！风雪世家，不过是出了一个传奇妖灵师罢了。这光辉之城，迟早是我们神圣世家的。哎，聂、嗯、离，我们还要爬多久的墙啊？嗯，没办法，谁让呼延兰若天天在门口堵我们啊？喂，这边的，你们干什么呢？你干嘛呢？远，快跑！给我站住！哎，聂离。啊，是宁儿，好久不见。叶离，好久不见。哎，宁儿女神，你和呼延兰若谁打赢了？啊，啊，我，我只是和他争辩了两句，没动手。叶离，你真的喜欢他吗？远、哎，你别听那疯女人胡说。<笑>哦，这样啊。肚子，你闻到什么味儿没有？嗯，什么味儿啊？当然是恋爱的酸味儿啊！宁<笑>儿<笑>、哦啊，你别理他。陆飘这小子，嘴里吐不出象牙。啊，好啊！你居然在宁儿女神面前这么说我，简直重色轻友。开枪、嗯！哎，你们，这可是在大街上。啊、谁让你胡说八道？<笑>你快给我放手，不然我可不客气了。老大，你是那个小鬼，不如。在城里杀人动静太大，看那小子的反应，像是没认出咱们，就让他多活两天吧，找人盯着他。你们两个别闹了，一模一样的气息，那些人是和安公会的，他们应该已经看到了。哎，宁儿，刚刚那些人，你知道是什么人吗？嗯，看他们的穿着，好像是摘星酒楼的人，属于神圣世家。果然，神圣世家和黑暗公会有勾结。看来，光辉之城也不是很安全，我得获得更多支持才行。走吧，我们去个地方。呀，去哪儿？到了你就知道了。那。我也去。到了，炼炼丹师协会，我怎么没听说过啊？哎，连仅次于三大巅峰世家的炼丹师协会你都不知道？炼丹师协会也真是没落了。炼丹是很枯燥的工作，所以年轻人更愿意把精力花在修炼上。炼丹师协会人才断层越来越严重，炼丹成本也高，越好的丹药原料越贵，成丹率也越低，入不敷出，自然。聂聂离，我们来这儿干嘛？哦，真是冷清啊！哎，你们好，欢迎来到炼丹师协会。请问有什么事吗？小姐姐你好，我来报考炼丹师资格。哎，聂离，你什么时候学会炼丹了？<笑>叫我小兰就好，非常欢迎报考炼丹师。炼丹师分学徒、大师、宗师三级，每级再分初级、中级和高级。报考初级炼丹学徒要熟读十多本炼丹基础。我要考初级炼丹大师。呃。<笑>小朋友，炼丹师一旦出错，可是会要人命的。年轻人应该脚踏实地一点。你这个年纪能报考炼丹师学徒已经不错了。<笑>可是也有人说过，有志不在年高，不是吗？啊，呃，<笑>那好，初级炼丹大师考核需要支付两百妖灵币，进入考场前一次性付清。给、okay.。那跟我来吧。耶、yeah, ，你们在这儿等等，我考完就回来。耶、yeah, ，你，聂离，加油啊
。这里就是初级炼丹大师的考场，每个考生要进单独的房间进行测试。你在这里等一下，我去拿你的号牌。好。喂，小鬼，你走错地方了吧？哦，没有，我跟你一样，也是来参加考试的。哼。这小鬼居然说和我一样，毛都没长齐，居然来报考炼丹大师。我可是丹药世家楚家的青年翘楚楚宁。哦，那楚元是你什么人？楚元是我堂弟，怎么了？楚元也说自己是楚家翘楚，你们家翘楚都这水平啊？嘿，你这什么意思啊？嗯，哎，我要考试了，先走了。小子，你竟敢小瞧我们楚家！等你出来，有你好看。二位大师好，这位学员，这里是初级炼丹大师的考场。啊，我没走错地方啊。嗯。哦，好吧，这桌上有三百六十页试题，随便挑二十张。在两个时辰之内答对九成以上，便可进入下一轮测试。太简单了，<笑>小鬼，口气不小，抓紧时间吧。可恶，我已经把上两次不会的都重新背过了，没想到这次更难，简直有小招。指望我后面都会做了。老木啊，写完了。嗯，这么快能写完？嗯，元灵草的十六种用途。嗯，回答的还不错。炼制凝元丹的详细过程及注意事项二十六个步骤都非常完整。老木，你过来看一下。什么事情？哦，<笑>二位大师，我答的如何？居然全答对了。最重要的是，他还那么小。聂离。你真是个天才！你在这里等一下，我们把你的答卷拿给会长过目一下，看看能不能直接特招你进入炼丹师协会。那就多谢二位恩师了。时间到了。炼丹大师的门槛还真是高啊！哎，小兄弟，嗯，你做了几道题啊？都是些基础知识，当然是一题不落。哼，口出狂言，初级炼药大师的资格也是你这种毛孩子能够考得上的？你要是能通过，我就脱光衣服，绕光辉之城跑两圈。啊，那你可得当心，别被护卫队当做淫贼抓喽。你，会长，会长，这么多年的丹白练了不成，一点修养气度都没有，还是这么吵吵嚷嚷的。说吧，什么事？这是一个学生初级炼丹大师测试的考卷，请您过目。嗯，嗯，都答对了，让他进入下一轮吧。下次这种小事就不要打扰我炼丹了。呃，如果这个考生竟是十三四岁的孩子呢？什么？这一个十三四岁的孩子？怎么可能读得完那么多典籍？你们莫不是一起合伙骗我吧？哎呀，我们怎敢欺骗会长大人？确实是个十三四岁的孩子，名叫聂离。聂离，没听说过
你们把他带去理事大厅，另外通知杨理事过来。要真是个天才，我们协会也算是后继有人了。是，是嗯。哎，丑女，你敢打这种赌，不怕小兄弟真的通过了吗？哼，我怕什么？这种狂妄的小鬼啊！你马上就要宣布入选名单了。是啊，好紧张。大师，聂离，第一场考试你已经通过了、哦嗯，跟我来吧。是，大师。啊，这这么小就通过了炼丹大师的考试？怎么可能？他不过是个小鬼。不，这不可能！我一定是在做梦。啊！聂离，你稍等，会长和杨理事马上就到。嗯。大师，这是什么？啊、哦，这个呀，是协会里方便大家讨论的。平日里大家炼丹遇到问题，便写在上面征集答案，再一一论证，通过这种方式来互相提高。可惜很多问题迄今都没有得到解答。原来如此，要想得到炼丹师协会的重视，光靠一张卷子还不够。哎，等等，聂离，你该不会是想解答这些问题吧？对啊，难不成解答之人也有限制？啊，这倒没有。不过这些问题都是炼丹中的问题，没有实践经验的话……啊，那就没问题了。哈，初生牛犊不怕虎啊。按照药性分析，鸡血草、九仙草、龙胆草可以炼制出强力解毒药。这三种草药该按什么比例配比？聂离写的是，不管什么比例都无法成功。但是，如果把龙胆草换成龙葵草，以三比一比二的比例配置配比，就可以炼制成功。龙胆草、龙葵草，妙啊！两者虽然药效相近，但是龙葵更加平和，药性也偏阳性。和鸡血草中和之后，或许真能炼制成功。哦，哦，写了这么多了，我再看看，妙啊，妙啊！这有些问题连顾言会长都束手无策，聂离却。难道聂离是炼丹宗师不成？哦，嗯，呃、啊、呃，会长，古言会长，杨新理事。精妙至极！黑暗时代之后，光辉之城妖兽肆虐，人们只顾专注自身修为，而不愿静心炼丹，导致炼丹师协会大不如前。没想到今天居然还能迎来你这样的天才！有聂离小兄弟加入，我们协会定能重焕光彩。哎、啊，你知道我的名字？之前我还给杨理事发过一封信呢。信？难不成是？正是《论紫兰草》在炼丹方面的应用。啊！那篇文章是你写的？哪怕是我，也不能把一种草药研究的如此深刻。聂离，你在炼丹之道上简直就是不世出的天才。呃，其实。那篇文章是我师傅写的，让我参加考试也是师傅的意思。啊，师傅，原来如此，不知尊师是何方高人，能否让我们拜见一下？呃，这家师最新炼丹，不喜欢与人交际。<笑>理解理解，若是以后有机会再拜见尊师，杨理事。
，去给聂力准备高级炼丹大师的长袍和徽章。明白。呃，其实今日家师派我来，还想和会长谈一项合作。合作？嗯，养魂丹、冥魂丹、淬魂丹、赤焰淬体丹和九转丹的丹方，不知道会长有没有兴趣？啊？这这些丹方不是早已经失传了？哈，家师也是踏遍了整个圣灵大陆，才辛苦收集到这些失落的丹方。莫非除了我们，圣灵大陆还有人类存活？不错，总有一天，光辉之城会接触到外界，但眼下最重要的是提升光辉之城的整体实力。嗯，哎，家师不忍光辉之城丹药界没落。本想捐出丹方，无奈家师多年游历，囊中羞涩，所以希望能以丹方入股，抽取三成收入。不知古岩会长怎么看？啊，三成？啊，古岩会长，这几种丹药比光辉之城现有的同类丹药药效增强了百倍不止，且对炼丹师品级要求不高，连其中的疗伤圣药九转丹，也只需要高级炼丹大师炼制即可。三成已是所求极少了，啊啊！不是不是，小兄弟误会了，三成会不会太少了？啊，师傅说三成足够了，若是会长愿意，可以拿出一部分来资助那些想学炼丹的平民子弟。哈哈哈哈哈！尊师宅心仁厚，实在令人佩服啊！小兄弟尽管放心，这件事本就是我们分内之事。这是五种丹药的配方和炼制方法，请会长过目。嗯，虽然这是最小号，但好像还是有点大了。炼丹师协会从没出现过这么小的高级炼丹大师。聂离弟弟今后如果有什么事情，直接找我就好，姐姐一定尽力给你办妥。这件你先收着，等新的长袍做好了，我再给你送过去吧。那就谢谢杨心姐了。会长他们想必还要研究一番，那我就先回去了。叶离弟弟慢走。嗯，光辉之城时刻处于妖兽的威胁之中，而夜莫大人正在慢慢老去。新的传奇妖灵师却还没有诞生。若真如聂离所说，光辉之城是时候进入新时代了不知道沈飞少爷深夜到访，<笑>萧逸，你们翼龙世家胆子挺肥的呀，居然放任萧妮儿和聂离勾三搭四。呃呃，请沈飞少爷明鉴，这件事情跟在下无关呐，都是萧云峰教牛方，我我我也是没办法呀。哼<笑>，萧长老不必紧张。我知道的，这件事情跟萧长老无关。哎，哎谢谢沈飞少爷谅解。看来，萧云峰翼龙世家家主的位置当得不耐烦了，是时候换个人了。啊，这是我送给萧逸长老的礼物啊！假如有一天。宁儿与我成亲了，萧逸长老可是我们的大媒人呐、啊。哎，呃，萧逸为沈飞少爷侍从。嗯，我有一个好点子，嗯、我们这样，嗯嗯嗯嗯，这样吧，这样吧，啊。
，谢谢你。如果不是你，我根本不可能做到魂力化形，也没办法获得家族长老们的认可。小姐，啊，洗澡水准备好了。好，我这就来。这里了，呃，那个宁儿，你的衣服，你啊，我从炼丹师协会回学校的时候，看到沈飞鬼鬼祟祟潜入你们翼龙世家，我怕他对你不利，就跟着侍女找到你这里来了。啊，那你看到沈飞去哪儿了吗？嗯，他进了你们萧逸长老的别院，就消失了。找萧逸长老做什么？不知道。不过，沈飞不会无缘无故大半夜去找萧逸。这件事情，多半与你有关。萧逸，沈飞，宁儿，你再帮我一个忙。聂离，不管你让我做什么，我一定竭尽全力。嗯，我知道该怎么做。这些是送给你的丹药，不行，我不能收。哎呀，这是特意给你的，你就收着吧。这个锦囊，你随身保管，一旦遇到了危险，我便会知道。好了，我回去了。你来找我，我已经很开心了。哎，我都停留在青铜一星一年多了，一点突破的迹象都没有。哎，要不你到炼丹师协会，弄点丹药来吃？哎，那些丹药贵，哪是我们用得起的？嗯，聂离出去这么久了，怎么还没回来？嗯。啊、嗯，养魂丹和凝魂丹一点味道都没有，嗯，嗯还是催魂丹好吃多了。嗯，哎、嗯，别、嗯，肚子要进阶你要是用功，肯定比我早到白银，到时候就算是遇到沈月他们，也有底气了。哎<笑>，沈月，<笑>我突然想到一个点子，哎，过来过来过来过来。呃<笑><笑>。为什么聂离他们还没有来？你是不是没去约他们出来？沈月少爷，你放过我吧！我和聂离他们真的不熟，竟敢违背我们神圣世家的命令！哼，给我打！啊、呃呃，什么人？快放开我！我可是神圣世家的沈月少爷。糟了，不小心绑了神圣世家的人。呃呃呃呃呃呃呃呃
，神圣之家了不起吗？我们黑暗公会怕过谁？揍他！是是，张老师，救命啊！真难，我放肆哟！来人呐，救命啊！哎呦，哎呦，啊，好痛！救命啊！哎呦，我。<笑>我跟你们说啊，沈月那时候就……哎呀，我可是神圣世家的沈月少爷，你们放肆！<笑>太像了。啊？哎，聂离，你回来了。啊、沈月的事是你们干的？是，沈月那家伙一肚子坏水，被打是活该。嗯，应该没什么大碍，毕竟我们报的是黑暗工会的名头。而且当时还有证人在场。哎，以后不要做这么危险的事了。黑暗公会和神圣世家暗地勾结。什么？远。所以你们假借黑暗公会的名义对付沈月，肯定骗不了神圣世家。万一他们追查到我们，就麻烦了。啊，这我不知道为什么严重啊。没事儿，在圣兰学院里，我们暂时安全。不过，还是要小心一点。啊。聂离，昨天晚上是不是你们偷袭我？哎呦！啊、沈大少爷，我们昨晚都在图书馆修炼，可哪儿都没去。你自己运气不好碰到黑暗公会，怎么也不能怪到我们头上吧？嗯，狡辩点，肯定就是你们。黑暗公会的人怎么会出现在城里？那可说不定。如果真有黑暗公会的人前进光辉之城，对谁下手都有可能。倒是你没有证据就断定是我们，是不是太霸道了？切，我神圣世家的人，就算霸道了又如何？给我好好教训他们。嗯，嘿嘿。聂离，我来吧。嗯。哼。哎，沈月，昨晚的事真的不是我们所为，你别好心放我们一马吧。哈哈。现在知道怕了，晚了。就算不是你们做的又怎样？我就是要让你看看圣兰书院到底谁说了算。那我倒要问问，谁说了算？啊、见过副院长大人。副院长大人，呃，呃，呃，副院长大人，哼，真是张狂。若不是我恰巧到此，是不是图书馆都要被你们给拆了？不是，是聂离，他昨晚。副院长大人，看来这神圣世家嫡系子弟不怎么服从管教啊。啊，炼丹协会的杨律师，他怎么会在这里呢？啊，杨律师见笑了。这些学员顽劣不堪，我定会严加管教。沈院老大，您可是神圣世家的嫡系，副院长居然这样对你，被罚站已经够丢人的了，你们就不能闭嘴吗？哎呦，沈月大少爷，你怎么在这儿扎马步啊？滚开！总有一天，我要让你们这群贱……哎，大家过来看啊！神圣世家沈月大少爷要免费表演体统扎马步啦！走过路过，不要错过。听说沈月他们在图书馆围殴聂离，所以被副院长大人责罚了。<笑>神圣世家的颜面真是被他们都丢光了。滚开，全都给我滚开！聂离，我跟你没完！啊，这……啊，嗯，可能是紫云在想我吧。嗯，聂离弟弟身体不舒服。你，哎，杨姐姐专程来找我，有什么事儿？我们炼制的第一批丹药卖给了城主府和其他几个巅峰世家，分成之后，你的三万张妖金卡都在这里面。嘿嘿，多谢杨姐姐了。
这些都是你应得的，倒是我们炼丹师协会应该多谢你才对。杨女士在炼丹师协会的身份仅次于古岩会长，聂离怎会和杨女士搭上干系？啊，学院事务繁杂，怠慢杨女士了。副院长客气了。不知杨女士今日前来，可是聂离给杨女士添了什么麻烦呢、啊？<笑>副院长，这是哪里的话？您可能还不知道，聂离弟弟可是我们炼丹师协会最年轻的炼丹宗师哦。啊，炼炼丹宗师，这么年轻啊！呃、难怪时间内，我就突破到了白银级。聂离给我的风雷翼龙诀，实在比我们翼龙世家的任何一种功法都要强大太多了。聂离，你现在又在做什么呢？啊？哪位？啊，六叔。宁儿之女。不知六叔找我有什么事？最近宁儿之女勤奋修炼，我特意来慰问一下。哦，啊、哦，宁儿，多谢六叔。其实六叔还有一事，就是关于宁儿之女你的婚约。啊、之前婚约是萧逸大长老一力操办，其余人均是慑于神圣世家的势力，这才无奈答应的。之前的事，还请宁儿之女千万不要怨恨我们。六叔，先给你赔礼了。啊，哎，六叔言重了，宁儿怎么会怨恨叔叔们呢？那六叔就放心了。哦，为给宁儿赔罪，叔叔们背着萧逸，偷偷买了这冥魂录，只盼宁儿之女喝下，能直接突破到白银级。这。宁儿，谢谢几位叔叔。这凝魂露炼制出来，只有一天的药效。宁儿，赶快喝了吧。哦。啊，六叔放心，我定早日突破黑金，将翼龙世家发扬光。啊啊啊！这药。<笑>哎，我跟你说啊，那个沈月啊，在我们和副院长大人面前可怂了。喏、哦，这是给你们的，大家都去买一些好的战甲和装备吧。<笑>最好是内甲，穿在里面。做人要低调，<笑>我最喜欢低调了。哎，杜泽，我们快走。聂离，多谢了。<笑>客气什么？快去吧。嗯。哎，等等我。嗯。嗯。啊，灵儿。<笑>有了战甲，以后我就能一跳舞了。<笑>哎，聂离呢？哎，呃，哎
这是。放弃吧，以你现在的修为，是绝对无法挣脱的。这是哪里？这是后山的林子，离我们家族足足有几十里地。哼，别妄想有人来救你了。六叔，你这是为什么？六叔，这都是为了你好啊！若是嫁给了沈飞少爷，以神圣世家的家世地位。必将带着我们翼龙世家重回巅峰啊！哼，为了你的荣华富贵，就要牺牲我？能为家族牺牲是你的荣耀。果然是你！你嫁到神圣世家，那就是一世荣华。作为一个女儿家，你又何必那么拼呢？够了！你们到底想怎样？<笑>再过一炷香，沈飞少爷就会到此处。到时，您儿侄女可要好生伺候啊！你们无耻！啊，叶离。找到我的这个锦囊，你随身保管，一旦遇到危险，我便会知道。这萤火灵虫可以循着气味追踪人的痕迹。哦，这样啊，叶离，谢谢你。没想到，萧逸叔叔他……宁儿，别伤心，这些人。迟早会受到惩罚的。啊啊！小宁儿就在前面。啊啊！这这这这！人呢？啊，这刚刚还被我们绑在这里的。呃、哎，人呢？我我也不知道啊。废人呢？沈飞少爷，小宁儿中了毒，跑不远的。给我追！是是。若是我找不到他，唯你是问。是。你好。你还好吗？好，我没事。好，他们追来了，抓紧我。小宁儿中了毒，肯定跑不远的，都给我搜！是。小宇长老，这里有他的脚印。嗯，追！是。他们走了。嗯、啊，叶离，你真有办法。这应该是梦魇花毒，中毒者会持续三个时辰全身无力。那那怎么办？他们发现自己上当，就会追回来的。咽下去。这是赤云解毒丹。能帮你更快的去除毒素，我现在用灵魂力试试帮你解毒。没想到
，灵儿已经突破到白银级了，灵魂海更是如此深不可测。虽说有我赠予的风雷翼龙诀的功劳，但他也当真是天赋卓绝。我们都找过了，没有发现人。嗯，不可能。以他现在的状况，根本不可能跑太远。啊？难不成？我们往回搜寻。好了好了，都已经解了。这是淬魂丹，你快吃下，恢复些灵魂力。哼、嗯，原来是藏在这里。<笑>我说，为何宁儿侄女不愿意嫁给沈飞少爷？原来早就在外和不三不四的人勾搭在一起。少爷，你，宁儿不必生气，和这种人渣，没什么好说的。哼、嗯，苦命鸳鸯死到临头还不认清现实，哈哈也好，今天你们谁都走不了。<笑>如果就萧逸一个，我还能应付，但两个白银巅峰。再加上那么多人的话，就难了。何况明儿还受了伤。哼，上，呃，呃，嗯，上啊！萧逸长老，之前我们帮沈月少爷打过，根本不是聂离的对手。啊，哼，一群废物！老六，我们一起先收拾了他。好。哎，哎，嘿，这个，你们几个给我抓住萧宁儿！叶离，交给我吧。白银初级的小鬼，来多少人都一样。你要小心。
啊，内甲！啊！啊！啊！啊！啊！没事吧？没事，我去追回他们。哎，这些人很可能是黑暗公会的人。啊，黑暗公会，萧逸叔叔怎么会跟黑暗公会的人在一起？详细的以后再说，我们先回去，否则他们要是追回来，就糟了。你、嗯、离。子云，那个我们没什么，你别误会。宁儿，你受伤了。对呀、啊，宁儿女神被沈飞暗算中了梦魇花毒，差点被。梦魇花毒，宁儿，你现在怎么样了？别担心，他已经没事了。讨厌，怎么老有人打话？聂离弟弟，我们的人找了你一晚上了。你偷偷出城，万一出事了可怎么好啊？呃、杨领事，很抱歉，让你们担心了。呃，这是我一个朋友，他中了梦魇花毒，能不能委托炼丹师协会帮他调养一下？没问题，交给姐姐吧。哦、麻烦您了，叶离，我终于找到你了。<笑>杨姐姐，妮儿就拜托你了。子云，我们改天再见。差点忘了，物归原主。嗯，聂离，你给我站住！可恶！哎，你们几个，快带我去找聂离，不然……各位女神，我先走一步。你们。不讲义气了，我们差点被抓去当人质。唉，我要是慢了一步，还不得被他吃了？哎，你在写什么？<笑>告发信，告发神圣世家和摘星酒楼窝藏黑暗公会之人，再请杨理事交予城主。哎，可就算如此，没有确凿的证据，恐怕不会引起重视。<笑>那又如何？我要做的，本来就不是让城主相信我们。而是种下一颗怀疑的种子杨理事，这封信究竟是何人托你转交的？秦树杨心不能奉告。神圣世家作为光辉之城三大巅峰世家之一，为光辉之城做出过巨大贡献。若城主府仅凭只言片语就对其产生怀疑，未免让人寒心呢。写这封信的人。我非常信任。光辉之城绝不允许任何世家与外敌勾结，这件事就算是被利用，城主府也一定会彻查到底。不错，如果神圣世家没有勾结外敌，也算是还了他们一个清白。杨理事还得提醒他，聪明才智要用于正道。万不要走上歪门邪路。哦，您猜到写信的人了？啊，我还不至于老糊涂。他的品性
，您大可放心。若他心术不正，又怎么舍得将如此珍贵的丹方赠与炼丹师协会呢？或许他自己能力不足，只能交由他人炼制。您有所不知，之前他来我们炼丹师协会测试过，您猜一猜，测试结果如何？哦，结果如何？炼丹宗师，炼丹师协会，当之无愧的第一人。炼丹宗师，他的炼丹造诣，莫非比古岩大师还高？不错，协会内部墙上那些炼丹问题，他全都能够解答，连古岩大师都自愧不如呢。哦，哦，杨理事，你可否帮老夫一个忙？您尽管开口，只要不是抢人就行。最近城主修炼到了紧要关头，急需一批上好的丹药，不知能否请炼丹师协会为我们炼制风雪元神丹？放心，灵草我们已经备好。风雪元神丹，成丹率太低，就连古岩大师怕是都不敢说能成功。哈哈。你们不是还有一位少年天才吗？好吧，不过我也不敢保证他一定会出手，只能先问一问了。劳烦了。嘿，说时迟那时快，我一个转身就用绳子把他捆住。聂离兄弟，陈少怎么来了？我听闻神圣世家派人打压你，聂离。你还是跟着我吧，有了我们圣明世家的庇护，神圣世家。聂离弟弟，啊啊，杨理事，古岩会长，二位怎么会到此？聂离，我们想请你帮个忙，事关重大，还请你务必答应。古岩会长言重了，有什么需要帮忙的，我一定竭尽全力。好，不如借一步说话。嗯，呃，陈少，我去处理一下，就先告辞了。无妨无妨，你去忙吧。嗯，古岩会长地位比我父亲还高，怎么会亲自来请聂离？而且，何氏居然会需要聂离帮忙。嗯、沈明长老，沈飞少爷，我们刚刚得到消息。聂离跟随炼丹师协会的杨鑫和古岩，去炼丹师协会了。沈明长老，不如我们让云华执事。不可！最近城主府不知从哪儿听到了风声，正在调查摘星酒楼。可恶！眼看就要得手了，却被聂离坏我好事。哼<笑>！沈飞少爷莫急，那萧宁儿迟早是你的。哦，都给我仔细点儿。是。会长，凤雨草已经处理完毕了。这边荷香草和龙胆草也处理好了。聂离，此次找你是为了城主府委托我们炼制的风雪元神丹，还请聂离小兄弟出手炼制啊。啊，我修为不足，难以支撑完整场炼丹，还是在旁边给你们提建议吧。这。啊不瞒你们说，这风雪元神丹原料珍惜，炼制步骤更是复杂，我承担的把握也不到两成，实在是有些难以下手啊！哦，不到两成。据《风雪丹书》记载，炼制风雪元神丹需要七十六种灵草，足足七七四十九个步骤，每一步都不能出错。会长大人有两成把握也是难得啊！啊？风雪丹书，那本书不过是风雪世家几千年前一个老祖随性写的杂记而已
，而那位老祖当时只是神圣帝国时期一个炼丹学徒罢了。其中记载的炼丹手法，哎，实在称不上专业。会长大人，这可怎么办呢？哎，聂离弟弟，你这么清楚，莫非知道这风雪元神丹究竟该如何炼制？据至尊要点记载，炼制风雪元神丹只需要十六道工序，六个时辰。这本书应该就保存在炼丹师协会里哦。没有啊。啊，有。会长，您忘了，您桌角垫着的特别厚的那本。啊。哎<笑>，堂堂神圣帝国炼丹大宗师、风吟尊者的至尊要点，居然被拿来压桌角。呃，杨理事事务繁杂，定是记错了。哦、啊，我的确是记错了。您稍等，我这就去典籍库里找找。这就是至尊要点。<笑>怪不得会长拿来垫桌脚，这书估计也只有聂离弟弟能看懂了。聂离弟弟，可是这一本？正是。不过，古言会长，这书似乎保管的不太妥当啊。呃，杨律师，你好好教育教育馆藏人员，之后协会中任何典籍都要好生看护，不得损坏。是，会长大人。哎，就是这里。啊，这，这是神圣帝国时期的文字吧？嘿，这上面的文字我认识。诸位若是放心，嗯，不如按我口述的方法炼制，成功率会有九成。好，就依你。胡延明，起炉。啊，是。萧逸长老。之前的失败我可以既往不咎，但这一次，你说再让我失望，呃，不敢，还请沈飞少爷放心。好，我就再给你们一次机会，要还是不成功，你们知道下场。呃，是。是云华只是，你盯住他们，如果他们失败了。记得，嗯、明白。名单。有十颗，比预想的多了一倍啊！气息浓郁，药力精纯，效果要比预期强很多呀！聂离弟弟、啊，这次你是大功臣，姐姐在这里先谢谢你了。嗯，哎、呃，为光辉之城贡献一份力，是我们每个人的职责。况且，城主还是我未来的岳父。也算是肥水不流外人田了。炼<笑>丹师协会杨理事来访。叶修大人，聂、嗯、离答应了炼制风雪元神丹吗？叶修大人，风雪元神丹
，已经练好了。啊，这这么快？这种成色我还是头一次见到。我们估测这次的丹药，应该比预期的药效好上一倍，而且数量也多了一倍。如此珍贵的丹药，若是叶莫大人知道了，一定会惊喜万分的。啊、哦，叶莫大人还没回来吗？嗯，叶莫大人还在探索黑墟。黑墟危险重重，叶莫大人为了增强光辉之城的实力，以应对受潮，当真是尽心竭力。此事必须保密。若让黑暗工会知晓，恐怕会生事。是。我也是第一次来这里，不知道你们什么情况。叶离，啊，宁儿，你好些了吗？女神，嗯，你干嘛？嗯恭喜你，突破了。Yeah. 嗯，叶修长老给了我一颗风雪元神丹，谢谢你，聂离。啊，哎，没关系，本来我也是想给你用的。哎，你看叶子元和聂离，有说有笑。今天是你们的第一次试炼，试炼之地的妖兽虽然等级不高，但也不可掉以轻心。哎、我跟你说，你招。你们只许在边缘活动，切记不可深入。你们的任务是每人猎杀一只角羊，以羊角作为凭证。傍晚集合时，若还一无所获，试炼便不合格，明白吗？明白。妖灵师初级班，第一次试炼，开始。呃、好了，走了，走了，走了。走了我们兵分三路，一定要保证好学员们的安全。是。哼，东南方向已经触发了一个一盏茶的时间，交给你们了。是，我们走。我们怎么不和宁儿女神、紫云女神一起行动啊？我们空间戒指里不是到处都是羊角吗？而且我们现在已经脱离了试炼之地边缘了。哼，你们不觉得这次试炼对某些人来说，简直是天赐良机吗？哦，你的意思是？哼，不错，我们要小心一点啊！跟我来，我们一会儿送他们一份大礼。这边，今天他们一个都别想跑。追，是。好了，大家都藏起来，注意隐蔽好。好。哎，聂离，嗯，试炼的时候有老师带队，你确定他们会冒着暴露的危险选择在今天动手吗？嗯，沈秀是这次试炼的带队老师之一，他们要是想里外串通，肯定很容易。而且，到这种光辉之城边缘之地试炼，下一次。可不一定有这么好的机会。哎，他们要是找不到我们怎么办？这仙女不是白布置了？<笑>放心吧，我在沿途留下了痕迹，他们绝对会追踪过来的，你就乖乖藏好吧。
。叶修大人，我们可要出手。哼，先看看这几个孩子能做到什么程度吧。年纪轻轻就已经是炼丹宗师，胸有大略，步步为营。聂离这小家伙，真是让一群大人都自愧弗如啊。痕迹就在这里消失了，他们应该就在附近。我们散开搜寻。哼，慢着。哼哼，这点雕虫小技，也想瞒过我的眼睛？你们小心脚下。哼，小孩子的把戏。大长老英明。小心。哎！怎么回事？哎！啊啊！哎，这这是什么？啊！这个是不好，是雪灵花蜜。雪灵花蜜是个什么东西？怎么这么黏、啊？来不及了，六弟，我先走一步。啊！啊！啊！啊！啊！啊！糟了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！想跑没那么简单。嗯嗯嗯嗯。啊！哎，别看了，快走。叶修大人，我们也走，离这里尽量远一点。那雪灵花蜜到底是什么东西？属下一旦对丹药一道一无所知啊。雪灵花蜜味甘无毒，可入药，但十分粘稠，难以去除，并且由于其芳香无比，是黑尾蜂的最爱，只需少许便能引来方圆十里内所有的黑尾蜂。啊？被黑尾蜂蛰到的人会觉得奇痛无比，难道远处那些都是？啊！不要过来！不、啊！哎呀，好惨的！黑暗公会是整个光辉之城的敌人，而他们勾结黑暗公会，罪有应得。云华之事，我们接下来怎么办？撤。可是神圣世家的交代，你也想试试群峰的滋味？属下不敢我的大小姐，连补上致命一击都不懂吗？宁儿，谢谢你
，不必了。试炼之地深处，不适合你。回去吧。啊，宁儿，我……啊，真厉害！不知道怎样的人才当得上宁儿的未来夫君啊！我的夫君一定要是一个守护光辉之城的大英雄。哎，别只说我，你呢？我可听说神圣世家的沈月对你很是殷勤啊。你你,你怎么知道？爷爷说过，我不喜欢便不会强迫我。看来沈月是没戏了。那个让我们叶大小姐心甘情愿的人，到底是谁呢？讨厌你啊！哎呦，哎呀！啊，父亲，你有什么事情吗？宁儿，族中给你和神圣世家的沈妃订了婚约。什么？父亲，那沈妃就是个花花公子，你怎么能？我不要订婚。对不起。是为父无能，我不要，我不要订婚。灵儿，不如我们今天出门逛逛吧。不用了，叶子云。从小我就很羡慕你，你是城主的女儿，没有人会强加给你什么。可我。却要不停的和自己的命运抗争，最终却还是一败涂地。叶子云，我们本就不是一个世界的人。你儿，对不起，我要修炼。我又惹宁儿生气了。啊！子云，你在这儿发什么呆呢？不会是想我想的要哭了吧？谁想你了？嗯？<笑>你来失恋之地深处，是不是想找风雪草？你怎么知道的？这是秘密，我可以帮你啊。陆飘，你怎么藏在这儿啊？嘘、嗯，我们去那边找找。聂离，我问你，你是不是暗地里偷看过我洗澡？啊，我偷看你？我才没那么多时间呢。子云，你好自恋啊！才不是，你没有偷看我，怎么知道？知道我胸口有蝴蝶胎记的。<笑>因为我和你心有灵犀啊！哼，又敷衍我，不理你了。哎，紫云，等等我！哎，你别生气嘛，紫云。我们再往西北方向走一段吧，应该快到了。嗯，聂离，嗯，失恋之地深处危险重重，你没必要冒着生命危险陪我的。而且，我这次寻找风雪草是出于私心。自从母亲去世后，父亲就一直郁郁寡欢，忙于政事。唯一能做的，就是提升实力，让父亲宽慰。你母亲的死。我会帮你查明的。啊，我母亲的死，她不是重病去世的吗？不，你母亲是中毒身亡。啊、你你说的是真的？父亲他难道一直把秘密藏在心里？
放心吧，我会帮你找出真相的。郭子云，我还不知道你蝴蝶胎记的来历，说不定里面藏着重大秘密。你要不要再给我仔细看看？聂离，你这个流氓！哎，子云，我错了，我错了。臭流氓，你站住！你这个流氓！路上的风雪巨云越来越多，看来我们已经到了试炼之地深处。你跟着我，小心风雪巨人。聂离不会遇到危险吧？哎呀，你就别担心了，聂离主意多着呢。哎，希望没事。啊！<笑>老大，老大，到了，风雪凌川，久违了。前世就是在这里，我和紫云相依为命，度过了数月。你来过这儿，好冷啊！这是地底玄冰的寒气，你运起灵魂力就能抵挡了。真的好多了，聂离，你怎么什么都知道？<笑>秘密。哼，不愿意说就算了。好啦，抓紧时间找风雪草吧。嗯。老大，他们应该就是进了这里。哼。很好，进了这个洞穴，我看他们往哪里跑。怎么怎么那么冷啊？他们赶紧给我开路！聂离，风雪草真的在这里面吗？当然，风雪草品性极寒。为地底玄冰可令其生长。据风雪秘书记载，试炼之地就是风雪世家叶岩始祖为了保护这个地底玄冰秘洞，才开辟建造出来的。哦，风雪秘书，那是我们家族的秘藏，只有历代家主才可以查看。呃，我看的可不是你们风雪世家的那本风雪秘书。嗯，难道还有其他的风雪秘书？在哪？呃。呃哎，等你成了我的未婚妻，我就告诉你。聂离，你再乱说，我真不理你了。啊、好了好了，有件事可以告诉你，这个洞窟的底部就是风雪灵种，你们风雪世家的先祖全部都葬在那里。风雪灵种？嗯，没错，一般人是进不去灵种的，但你有风雪世家的血脉，应该可以。你怎么会知道我们风雪世家的家族秘辛？连我都未曾听说。哎，子云，你看，风雪草。聂离，我们还要继续深入吗？当然，一株风雪草可不够你提升修为。可是，继续走下去就要到墓穴了。<笑>你害怕了？才才没有。那我们就继续前进吧。嗯、怎么了？我我我能抓住你的胳膊吗？嗯你说什么？声音太小了，你再说一次。哎，别别别你，疼疼疼疼疼！紫云，你那么可爱，我怎么舍得扔下你跑掉啊？啊，紫云
。老大，这这里寒气太重，我快受不了了。这点寒冷的人，我去！走，我们继续跟上。哎，紫云，这边还有一株，来了。聂离，我发现你没有以前那么讨人厌了。啊？我之前让你讨厌吗？对啊，油嘴滑舌。油嘴滑舌只是我的说话方式，其实我是一个真诚的人。我才不信呢！哎，紫云当心！你你快放手！叶紫云，没想到你居然真的和这个混小子混在一起，老大。我们出去教训这小子一顿。哎，不行，聂离身上穿了内甲，再加上叶子云，我们对付不了啊。哼，先出去，我自有办法。啊，是。动手！少爷放心，他们肯定出不来了，只能在地下做一对苦命鸳鸯。哼，叶子云，既然你愿意跟一个穷小子在一起，也不正眼瞧一下我这个神圣世家的嫡系子？别怪我心狠。这里就是风雪林冢。风雪世家第五代家主叶孤，风雪世家第七代大长老叶和。这些都是我们风雪世家的先祖们。风雪世家后人叶子云，拜见各位列祖列尊。我误入此处，无意打扰，请先祖们见谅。诸位先祖在上，后辈聂离也给你们磕头了。聂离，这是我们风雪世家的先祖。嘿嘿，你的先祖就是我的先祖。聂离，怎么回事？会有鬼吧？<笑>放心吧，就算是有鬼，也是你们风雪世家的先祖，不会伤害你的。亡灵禁地，擅闯者死。子云，晚辈是风雪世家第三十六代叶子云，误入此处，请前辈见谅。此处。不是你应来之地，即使风雪世家后辈也饶你不死。退下吧先祖脾气也太差了，都不让我们多说几句话。嗯，风雪草已经收集齐了，我们快回去吧。我们走错路了。
就是这个出口。子云，你退后一点。哼！啊！不行，太厚了，我们破不开的。这是人为的，暗算我们。暗算？谁会这么狠毒？哎，应该是沈月，她之前就一直跟踪我们到了冰霜洞穴里。沈月。会不会是你看错了？不管是不是他，我们先想办法出去吧。这冰霜洞穴太过寒冷，我们的灵魂力也撑不了太久，只能往下走，看看有没有其他出路。嗯、我已再三警告，你们为何去而复返？回禀前辈。并非晚辈有意打扰，而是有人暗害我们。啊！何人胆敢暗害风雪世家后人？先祖大人，如今的光辉之城，外有强敌威胁，内有小人作祟。风雪世家主持全城事务，却终究难免被奸人记恨，这才让我们被困此处。还请先祖大人为我们指一条明路。我只是守卫此处的风雪灵神，除了洞口。风雪灵种，再无其他出路。原来是灵神大人，紫云，他是风雪世家的嫡系后辈，请您一定要帮助我们，请您一定要帮帮我们。小子，他是风雪世家嫡系，你是何人？我是天痕世家后裔，同时也是他的未婚夫。权宜之计。我无法离开此处，有心相助也无力插手。不过，小丫头，你既然是风雪世家的嫡系后人，那我就送你一场造化。这是我作为灵神的风雪之力，一旦领悟此力，便能操纵风雪，破开冰封。小丫头，我现在将它传授给你。至于何时脱困，就要看你的悟性了。这是？没想到，看来冥冥中自有天地。紫云身上的气息越来越强了，有风雪灵神的帮助，紫云应该很快就能突破了。小丫头的修炼至少还需一个时辰，你在一旁耐心等待吧。灵神大人，你不送我点什么吗？你既然是小丫头的未婚夫，我可以送你一本风雪世家先祖珍藏的功法。我现在的功法是最适合我的，灵神大人。不然你送我点战甲或者武器，嘿嘿，不需要太好，传奇就够了。传奇级宝物那是随处都有的，我这里只有黑金级的宝物。嘿嘿，黑金也行，勉强够用了。嗯，小子，你也太不客气了。这柄寒霜匕首，你拿去吧。小子，你是准备把匕首送给他吗？嘿嘿，是啊，紫云境界提升后，也不能一直被我保护。这个匕首送给他防身，正合适。哎，情之一字，可悲可叹啊！啊，灵神大人也懂世间情爱。万物终归消弭于时间长河。你看，这风雪世家的诸位先祖
，在世时，哪一个不是英雄盖世？最终仍是化为一抔黄土，更何况那缥缈虚无的情爱呢？嘿嘿，灵神大人此言差矣。纵使星辰漫天，也不及流星一瞬的璀璨。人生短暂。若不经历些爱恨别离，便如同毫无波澜的死水。那千万年和一瞬，又有什么差别呢？风雪灵种，冷清孤寂，灵神大人却为何愿意忍受漫长的孤独？千年来，一直守护在这儿。千年了吗？每日只是回忆他的笑靥，便不觉得孤独。我虽是灵神，却仍逃不过为情所困。只恨灵神的万年生命，却不能换他在世间多停留几个春秋。哎，那灵神大人也应该明白，这情爱的珍贵。罢了，我尚且看不破，又何必劝你？小子，送你一点东西吧。啊，这个和紫云胸口的胎记一模一样。这不是胎记，是风雪刻印。有了相同刻印的人。如果有一方遇到危险，另外一人可以立刻感应到；如果二人同时遇险，刻印还会守护你们。至于其他作用，我也不清楚。啊，灵神大人也不清楚。据说这世间有一本时空妖灵之书，可以沟通天地时空。这风雪刻印就是来自那里。啊！时空妖灵之书到底还有多少秘密？虽然你外表年幼，但我能感觉到你体内是一个上百年的灵魂。啊、你怎么知道？时空可以改变一些东西，但也有些永远不能改变。你好自为之。雷、啊、神大人。等等，灵神大人，风雪灵神所说，究竟是何意？难道他看出了我的来历，或者暗示了别的什么？聂离，我突破到白云级了，恭喜！风雪灵神大人，谢谢您的帮助。灵神大人已经离开了，哎，雨。这个送给你。这个是黑金级的寒霜匕首，你从哪里得来的？风雪灵神送我的，但我觉得更适合你。谢谢你，聂离，帮了我那么多次。嘿嘿，那你不如以身相许，就当报答我啦。聂离，你又乱讲，我不理你了。哦、哎哎，嘿嘿，紫云，你看我手臂。风雪灵神也给了我一个蝴蝶形的刻印。嗯，原来另一枚刻印在灵神大人手中。嗯，他竟然给了你。嗯，谁让我是你的未婚夫呢？哎，快让我看看，和你的胎记是不是一样？聂离，紫、哎、云，我这是求知，求知。您按我说的方法运行灵魂力，就可以破开冰壁了。我试试。我来帮你，闭上眼睛。
来的。叶离，我成功了。嗯，恭喜你。我们快走吧，老师们要着急了。要是父亲知道我已经晋升到白银级，一定会高兴的。如果你想要变强的话，我还知道很多风雪妖灵师的奥秘，要不要我教你？嗯，我会用心学习的。还有风雪草，我帮你炼制吧。你还会炼制丹药？当然，我比古岩大师还厉害呢。<笑>吹牛！你们没事就好了。叶离还没有出来，会不会真的遇到了麻烦？哎，你就放心吧。以聂离的能力，试炼之地还有什么能难倒他？姑姑，啊、你你把聂离和叶子云困在试炼之地深处了。叶子云可是城主的女儿，她要是死了，风雪世家绝不会善罢甘休的。姑姑放心吧，我们做的很隐秘。不会被发现的。好，只要你能确保万无一失，叶子云死便死了吧，只怪他生在了风雪世家。距离试炼结束还有一刻钟，结束时还没有回来的人，按不及格处理。哎，奇怪，你李怎么还没回来？不对。我要进去看看。我们回来了。啊，聂离，聂离，你终于出来了。嗯，啊，怎么可能？以他们的修为，是绝对破不开冥文秘卷构筑的冰壁的。回头再找你算账。聂离，你的羊角呢？我这有一袋。飞车导师，你看够不够啊？既然通过了试炼，那就罢了。哦，等等，怎么能就这么罢了呢？我还有件事，得和沈月同学说清楚。在本次试炼中，沈月意图加害我和叶子云。如果不是我们侥幸逃脱，就葬身在了试炼之地。啊，加害叶子云？哎，沈月她有那么大胆吗？就她那嚣张的样子。看到叶子云和聂离待在一起，还不得气得动手啊！我我没有，他他这是诬陷，我怎么可能加害子云呢？哼，聂离，你不要血口喷人！哼，我血口喷人？沈月，你敢不敢对着你神圣世家的先祖起誓？这件事不是你做的，发誓就发誓，我沈月以神圣世家历代先祖起誓。我绝对没有做这种事。哼，拿先祖起誓说瞎话，还说的那么顺溜，真是佩服啊！你，子云，聂离他一直和我作对，你不要信他的鬼话呀、啊！哼，聂离，你无凭无据便诬陷我神圣世家嫡系子弟，回到学院，我定要上告副院长，让他好好处分你。我可以作证。我可以作证，沈月跟踪聂离和紫云，并在他们进了寒冰洞窟后，将洞口封死，想让聂离和紫云冻死在内。宁儿，你怎么知道？哎，有肖宁儿作证，应该是假不了了。哎呀，这个沈月，你神圣世家出面，怕是都保不住喽。他，他们这是胡说八道，想联手陷害我。小宁儿跟聂离肯定是一伙的。哼，不错，这只是你们二人的一面之词，不足为证。哼，这沈秀导师就管不着了。我不过是来确认此事是不是沈月所为。现在已经知道
。不，子云，你千万不要听他们胡说！我，我怎么可能害你呢？嗯，叶离，你要是有证据，回到学院，我自然会请院长主持公道。若拿不出，就不要再次血口喷人。子云，你是信他，还是信宁儿？我当然是相信宁儿。子云，不是我！闭嘴，子云小姐。我虽不知试炼之地内究竟发生何事，不过我们一定会彻查清楚。如果不是沈月所为，我希望能还他一个公道。哼，那要真是他干的呢？哼，如果真是如此，还请紫云小姐相信，我神圣世家并未参与其中，一切都是他一人所为。姑姑，你对于沈月，我家族内部一定会严惩不贷。沈秀导师倒是理得很清楚啊。沈秀导师放心，我会调查清楚的。宁儿，谢谢你。不用了，我只是恰好看到。你们两个，把沈月少爷带回去。啊啊、姑姑，还愣着干什么？呃、啊，是沈月少爷，我们回去吧。沈秀导师，这是我收集的羊角，请核对。子、啊、云，你的羊角也还没有核对吧？你和宁儿核对好了，一起回城吧。我们就先走了。嗯，哎，你李，刚才我们不是说，哎、呵呵走了走了。不、嗯，哎，你李，你说神圣世家会怎么处罚沈月？嗯，禁足一年吧。宁儿，我和你一起核对吧。嗯叶修大人，这件事，您看怎么处理？神圣世家，怕是那沈月想害聂离，无意间牵连了紫云小姐。不管是何种原因，都不能姑息。是。父亲，我今日通过试炼了。宁儿，干得不错。哎。萧逸大长老和六长老外出探索圣祖山脉，却不幸被毒蜂袭击。啊！以大长老和六长老的修为，怎么会被毒蜂袭击？哎，他二人也没说太多。不过。圣祖山脉危机重重，遇险也是难免。他们至少被上百只毒蜂蛰过，灵魂力也被蜂毒侵蚀殆尽。就算治好皮外伤，一身修为，怕是也回不来叶离弟弟，你这炼制的可是新的丹药。杨姐姐，我这是专门为风雪系妖灵师准备的丹药。<笑>我们光辉之城风雪系妖灵师人数不少，叶离弟弟可不要私藏啊
，这丹药是我专门为紫云炼制的，一颗足以提升他数成修为，可是给别人就不一定了。哎，聂离弟弟不愿意公开丹方就罢了，只是我最近遇到了瓶颈，明明有一个炼丹天才弟弟，修为却还是毫无寸进、哦，实在是难堪呐、啊。哎，我知道了，杨姐姐，你把手伸出来。聂离弟弟有办法了，我先探测一下你的体质吧。刚刚难道是传说中可以探测妖灵师体质的寻幽秘术？没错，本来可以用未经使用的终极灵魂水晶，但杨姐姐进取之心如此迫切，我就直接用灵魂力探测了。杨心姐姐也是风雷系，不过灵魂海形态却是九转雷云型。九转雷云型，嗯，对杨姐姐来说，提升修为最好的办法是服用雷元之晶炼制的赤玄雷丹，一颗雷元之晶炼制的三枚赤玄雷丹，便足以让杨姐姐提升到黑金级了。我已经在黄金巅峰停留了五年，仅凭三枚你所说的丹药，就能突破？没错。不过，雷元生活在圣祖山脉深处，行动灵活，极难寻觅，而且最低也有黄金级实力。看来我是没办法到达黑金级了。未必，传说雷元年迈时，会寻找一处隐秘的洞穴，独自死去。我们可以悬赏整个广汇之城，并附上获取方法。念离弟弟，你连这些妖兽秘闻都知晓。太厉害了！<笑>至于悬赏多少钱，五千万可以吗？只要我能进阶到黑金级，五千万不算什么。<笑>那就没问题了。五千万妖灵币对很多人来说，都是一个巨大的诱惑。哎，悬赏五千万妖灵币，炼丹师钱国之也太大手笔了。雷元之晶是什么呀？哎，你们听说过吗？哎，你们看，上面还有获取方法。哦呦！黄金级妖兽啊，这这谁打得过呀？云华执事，这次你们毫无作为，是否该给我个说法？哼，找我要说法？沈明长老，我黑暗公会何时要对你负责了？云华执事，我们毕竟是合作关系。此次我神圣世家损失重大，对你们也不是个好消息。哼！我把聂离跟叶子云困在洞穴里，是多好的下手的机会，结果你们居然撤退了，我看你们就是胆小怕事。嗯。姑姑，闭嘴！我看。是你们神圣世家早就对我们多有不满，想趁机发怒。沈月，你倒敢顶撞云华执事，罚你禁足一年！沈明长老，姑姑，我没错。来人，带沈月少爷下去。少爷，走走走。哼，我刚刚得知，炼丹师协会重金悬赏五千万妖灵币。收购雷元之晶，你可知其中内幕？哦，真有此事！哼，你们神圣世家的消息还真是灵通啊！看来还得我自己去调查。不过是个执事，就如此嚣张，不给他们一点教训，黑暗公会根本不把我们神圣世家放在眼里。哼，教训！李云华虽然只是个黄金级妖灵师，但他背后的长老，那可是位于黑金巅峰，甚至可以冲击传奇的人物。哼，等家主出关，以我们神圣世家的实力，我们未必怕他们。哼。
。那是你不了解黑暗工会，他们的会长可是一位传奇级强者，传说其实力甚至还在夜幕之上。啊，这黑暗工会如此强，那我们……我们只能积蓄实力，伺机而动。炼丹师协会最近正在炼制一批功效极强的新丹药，你去交涉一下，看能不能购买一些。是。不知道哪个妖灵师能够找到雷元之间，这五千万妖灵币呢，都够一个贵族世家一年的开销了。哎，别想了，估计只有几个巅峰世家有这个实力了。我们这种小角色。还是看看就好。云华之事，我们不是要调查炼丹师协会获取雷元之精的意图吗？怎么突然要去圣祖山脉？对呀，我们不是应该潜入炼丹师协会偷窥？呃。偷偷探查那个阳历是吗？等、呃、我们这群人，修为最高也只是黄金，炼丹师协会高手如云，你潜进去送死吗？你死无所谓，要是破坏了鬼煞大人的计划怎么办？嘿嘿嘿，执事大人教训的是。可是我们出城到底是要干嘛？当然是去寻找雷元之精。哦，我明白了，这次肯定会有很多光辉之城的世家子弟参加，我们绑架他们就可以换取赎金。你傻吗？我们绑架一个世家子弟能赚多少？十万。呃，我们得到一枚雷元之精，就能拿五千万妖灵币，蠢货。<笑>蠢货。雷元之精融化之后，和火灵草粉末混合，在佐以偏暖草根部之夜。哎，聂林小兄弟，可算找到你了！古岩会长，会长，聂林小兄弟，你现在有没有时间？我有一事相求啊！啊，您先说。你是否还记得那本《至尊要点》？当然，就是那本被您压了桌角的著作嘛。会长，您别激动。聂离弟弟，呃，哎，聂离小兄弟，这次我们是想翻译这本著作，研究新的高级丹药，提升光辉之城的整体实力，所以来请你帮忙。找我翻译？呃，一位风雪世家的大人拜托你帮忙。风雪世家的大人物。那位还说会记住你为光辉之城所做的一切。哦，好吧，既然有风雪世家委托，古岩会长，你又如此诚恳，我就帮你们翻译吧。哎，那就赶紧开始吧。哎，不过《至尊要点》后面是论述炼丹术的原理，并无太大作用，我就只翻译前三分之一吧。三分之一。会不会太少？足够了，足够了！永刚、胡延明、牧羊。呃，顾延会长，聂力小兄弟，我们开始吧。嗯。第一章，炼丹宗术。什么事吧？你在做什么呢？嗯？啊，没，没什么。哎，你这副反应，该不会是在想我吧？才没有呢，我是在担心我的丹药
，真的。再这样，我不理你了。哎，好了好了，那，这是你的丹药。我，谢，谢谢你。哎，聂离，你之前得罪了沈月，要小心神圣世家对你下手。<笑>就怕他们不来呢。不过，你这是在担心我吗？啊，我我该回去了。要是让我父亲知道我这么晚回去。可就糟了。嗯，记得替我向岳父大人问好哦。聂离，你又占我便宜。哎。你去哪里了？啊我和你说过多少次了，光辉之城内并不太平，黑暗工会还是虎视眈眈，让你晚上别在外逗留，而你却屡屡犯戒。父亲，我不用解释，从明天开始，你便禁足十日。是。再过一段时间，便是家族内部的测试，在这之前。你好好闭关，潜心修炼，争取进阶到白银吧。父亲，之前我在失恋之地深处的冰霜洞穴里……够了！你身为我风雪世家的大小姐，竟敢罔顾学院安排，擅自深入险境，成何体统？我错了。你叶寒哥哥已经突破到了黄金，你若是有他一半努力。我也不会为你担心了，我还有公事要处理，你自己好好反省吧。是，父亲天就你一个，还想跑？哎，呀！看来今天你是别想抓到我了。嗯，臭小子，来！呀！山不改，绿水长流，我会回来的。哼，这么麻烦，还是你走了吧。哎，聂离，敌人呢？嗯，在那儿呢。啊，只有一个啊！你不是说会钓到大鱼吗？哎，是啊，也不知道为什么，跟踪我的。只有他一个，而且好像不怎么强。难道黑暗工会察觉到这是陷阱，还是他们又在密谋什么事情？终于找到了，别追，都给我小心点，哦，千万不要惊醒他。啊！切！万年前翡翠公国的文字，图书馆居然还有这种宝藏，这是。妖灵师还未兴盛时，淬炼肉身的法门。翡翠公国时，妖灵师还未兴盛，人类利用禁忌贯通身体十四条经络，七百二十个穴位，用以淬炼肉身。当肉身强悍到一定程度之后
，甚至可以爆发出十倍战力。妖灵师灵魂强大，而肉身薄弱，这个刚好可以用来弥补肉身的不足。这是尼罗国的文字，没想到光辉之城还有这么多宝藏。哎，可惜之前还没来得及发掘就被摧毁了。现在就由我来继承这笔财富吧。书啊，嗨，不碍事。来，我给你们准备了一些东西。哦，这是……啊！快快快，快拿开！这这……哎呦，哥，怎么这么重啊？这是给你们绑在腿上，增加负重的，用于加强对身体的锻炼。和之前背石块是一个道理。啊！你开玩笑啊！这么重，怎么绑啊？聂、嗯、离，这个的确太重了。<笑>我教你们一套运行进气的法门，你们学会之后就能像我一样了。哇！哎，那你快教我们。气沉丹田，文具内海，脉如阡陌。神定如钟。哎，实在是太轻松了！不要只顾着得意，你还要控制体能的消耗。放心吧。哎，聂离，你不去锻炼吗？哎，不了，我还有很多书要看。我宁可去锻炼。哎，走了。啊、哦，聂离。嗯，灵儿，你也来图书馆了？嗯，我有一处关于铭文的不太懂。聂离，你可以教教我吗？当然没问题，你到我旁边来吧。嗯。几个废柴，跑个步，扮的跟乌龟一样。嗯，呼！看我这身轻如燕，这拳脚，这力量！你们这些家伙就别在这丢人了。肚子啊，我累死了，我们休息一会儿吧。好，今天就这样吧。切，一群没用的废物！嗯，终于可以解掉了。什么？哎！呀！啊！哎呦！怪物！现在的小孩怎么都是怪物？<笑>这道铭文主要作用是辅助，可以将雷电元素附着在各种媒介上。虽然是气门，但也可以用来提升剑卓的威力。懂了吗？啊，呃、啊。懂了，我怎么觉得你心不在焉的？真的听懂了吗？啊
，真的。嗯、好吧，还有别的问题吗？聂离，萧逸长老他们的毒伤，是你做的吗？嗯，不问我为什么吗？你这么做，自然有你的道理。只是，他们毕竟是我的长辈。聂离，如果你有解药，能不能？宁儿，我知道你心软，但萧逸他们勾结黑暗工会，屡次加害我们，死有余辜。啊，勾结黑暗工会！不仅如此，这背后还有神圣世家的手笔，不然，萧逸他们和黑暗工会的人，怎么进得了戒备森严的试炼之地？这么说的话，就连神圣世家也黑暗工会。所以，就算在城里，宁儿，你也要小心。啊，聂离，你也更要小心才是。黑暗工会不会善罢甘休的。哼，放心吧，都说好人不长命。祸害一千年，像我这样的人，怎么也得活个几千岁才行啊！哪有人说自己是祸害的？嗯，反正我也不是什么好人，好人总是被欺负的。就像你，以后要多为自己想一想。嗯，聂离，谢谢你。宁儿，还有别的问题吗？啊，呃、啊，我不太懂这个。这不是我刚刚翻出来的双修功法吗？啊，呃，双双修功法？<笑>你想什么呢？这个功法是指和其他人一起修炼，可以极大提升修炼效果。啊、原来是这样。<笑>那你还想弄懂吗、啊？当然。走，我教你。聂离，我会努力追上你的。是这样吗？对，再往上一点。哎呦，疼疼疼疼疼疼疼！聂离，你还好吗？灵、啊、儿，你太用力了。不知廉耻，聂离，我要让你死无葬身之地。知事大人，我们干掉他了。要不是他中途醒来，根本不会损失两个兄弟。你是不是活腻歪了？你，嘿嘿嘿，知事大人，雷元之精到手了，赶快去找炼丹师协会换五千万妖灵币才是正事儿啊！不错，我们走。叶修长老知道你需要之后，便马上派我送了过来。老叶修大人费心了。杨理事客气了，你帮了我们那么多忙，哪里是区区雷元之精可比的？最近摘星酒楼开了分店，不知杨理事可有空？叶公子，我还要忙着炼丹，就失陪了。永刚，过来送客。呃呃，杨理事。叶公子，请跟我这边走。嗯嗯、<笑>杨姐姐，找我有什么事儿啊？聂离弟弟，这是遇到什么好事儿了？春风满面的。呃，没什么。杨姐姐找我过来，难道是找到雷元之精了？没错，叶修大人听说我需要雷元之精后。特地派人送了过来，现在材料已经备齐，就看聂离弟弟你的了。杨<笑>姐姐放心，我一定竭尽全力，保证给你炼制出效果最好的丹药。聂<笑>离弟弟，你这么为姐姐着想，<笑>想让姐姐怎么感谢你呢？呃，哎、杨律师，我们还是赶紧炼丹吧。<笑>你炼丹师协会现在是店大欺客了，刚放出来几天的悬赏都可以翻脸不认账。可是我们李氏真的已经买到雷元之精了。哼，都是托词。我看你们就是出不起那五千万妖灵币，想要食言
，对，你们就要小心点，别打七哥。对，哎呦，我，哼，哦，是谁说我们出不起五千万呢？啊，李氏。对，你们这样子，你们这样子，你们。我炼丹师协会的确是比不上神圣世家财大气粗，不过，神圣世家刚花了一亿摇铃币，从我们这购买了一批丹药。嗯，沈秀大小姐，怕是还不知道吧？大小姐，嗯，炼丹师协会要出新型丹药，在这个节骨眼上，我们不好得罪他们。至于这悬赏，既然我们已经收购到雷人之精了，自然也就不需要更多了。虽然已经用了一些，但还是能够分辨出来，这就是雷元之精。啊啊！大小姐，的确是真的，而且似乎比我们那块的品级还要高。这次是我神圣世家鲁莽，还望杨理事莫怪。我们走。哎，对了，我们炼丹师协会愿意出三亿摇铃币收购一枚地龙之精，神圣世家若是有兴趣，也可以去试试啊。我记下了，杨理事，告辞。慢走不送。杨姐姐，外面怎么了？一直吵吵嚷嚷的。神圣世家的沈秀拿着一枚雷元之精来要赏金，却没料到我们已经有了，白白碰了一鼻子灰。<笑>真的？可不是，那沈秀看样子还是派人去圣祖山脉特意找过。<笑>这下可是白费功夫了。我为了气一气沈秀，和他说我们出三亿妖灵币收购地龙之精。聂离弟弟，要是真收到……到时候这炼丹，哎，杨姐姐，你还真是时刻惦记着从我这里搜寻丹方啊！大不了你想要什么，姐姐都依你。炼丹最重要的是心无杂念。聂离弟弟，害怕姐姐吃了你不成？陈秀，你这是什么意思？哼，炼丹师协会已经买到雷元之精了，你这个已经没用了。什么？只是大人，我们还为这玩意儿损失了两个兄弟。闭嘴！哼，你们还死了人？要不是执事大人英明神武，我们估计全灭了。闭嘴！都给我闭嘴！是是是。哈哈，真是可笑。堂堂黑暗工会，不去杀人放火，怎么反倒乖乖做起悬赏任务了？这个，你们神圣世家就管不着了。哼，东西我给你带来了，剩下的你们自己处理吧。执事大人，他们竟敢戏弄我们，不如我们趁夜攻进炼丹师协会，洗劫丹药。你想找死吗？炼丹师协会，哼。我们走。是。只是闻到药香，我的灵魂海已经隐隐在运转了。哼，这是我特别为杨姐姐炼制的，服用过后，杨姐姐，你一定会突破瓶颈。这次多谢聂离弟弟了。杨姐姐。快找个地方炼化丹药吧，我也该走了。哎、杨律师，不好了！哎，律师，不好了！怎么了？哎，协会的几个炼丹师在外采集药草的时候被人偷袭，受了重伤啊！什么？现在情况怎么样了？哦，都
东宋的会长那里治疗了，据说是路过的风雪世家的高手救了他们。我出来的时候，好像听到他们说，那些人一直在逼问他们说出您魂丹的丹方。我知道了，你先过去帮忙，我马上就到。念离弟弟，此事应该不是神圣世家报复那么简单吧？啊，应该不是，神圣世家没有炼丹师。即使得到了丹方，培育炼丹师时花费的各种药草，也是一大笔开销，还不如直接从炼丹师协会购买。那就只剩下了一个目标——黑暗工会。哼，黑暗工会还真当我炼丹师协会好欺负了不成？杨姐姐，他们这次没有得手，绝不会善罢甘休，你们要小心防备啊！放心，我会加强戒备。需不需要给你加派几个人保护？我担心你也被他们盯上。不用了，我提供单方的消息，目前还没人知道。在他们眼中，我还只是一个小角色。也对，嗯，我也该回去了。晋级了，这丹药果真是效力非凡。嗯，排出了这么多杂质，还耗费了我大半灵魂力。看来今日是不宜继续修炼了。敢来我炼丹师协会撒野！区区黄金药师，就敢如此放肆！快说，你究竟是何人？女士，您没事吧？有刺客，他被我打伤了，快去追！是。哎呀，杨律师，你怎么样了？不打紧，会长，你快安排人手。啊！杨律师，杨律师。但是协会被人偷袭，杨新理事中毒受伤，昏迷不醒。岂有此理！黑暗工会竟然如此猖狂，另外加派二百高手保护炼丹师协会，一只蚊子都不要放进去。是。你你还有心情在这看书？啊？怎么了？杨女士被人袭击受伤了。什么？玉离，原来你在这儿，我找你找的好辛苦啊！怎么？玉离，玉离，你为什么老是逗住我？不好意思啊，慧艳小姐
，我还有钥匙，我先走了。哎，不行，我找了你那么久才找到，才不放你走。哎呀，慧艳小姐，我真的不喜欢你，请你不要再缠着我了。我不信，我这么人见人爱的美少女，你怎么会不喜欢我？抱歉。啊慧艳小姐，聂离真有其事。哎呀，我也有要紧的事要和他说，你们让开。肚子，路飘，去跳舞吧。早就告诉我们破解秘法了、嗯，你的魅惑之术对我们一点用都没有。走开，我不去找聂离了，行不行？嗯、对了，你们帮我提醒聂离，神圣世家正在暗中对付天痕世家，不过我会游说我们家族帮他们，你们让他放心。哎，最难销售美人恩呐、啊嗯，这个呼延兰若长得漂亮，身材还好。陆飘，你跟我出来！哎、啊，肚子，我想起有事，就先走了。哎，陆飘，你刚刚说谁身材不错了啊？哎，我什么都没说。哎，别别别别别揪我耳朵！一群没用的废物，拿不到悬赏，也没有干掉聂离，蠢货！我们都是按你的指挥行动的，还敢顶嘴？参见鬼杀大人。鬼杀大人，李云华，你可知罪？大人，我们一直尽心竭力，是神圣世家不配合。鬼，嗯，啊、鬼鬼杀大人，饶命啊！少在我这里故作聪明！给你们三天时间，把宁魂丹的丹方弄出来。若是再次失手，你们知道后果。是是，我们一定完成。杨姐姐，好点了吗？好多了。你配的丹药把毒素全清了，静养几天应该就无碍了。没想到，黑暗工会的人竟能悄无声息的潜进来伤到你。想来偷取丹方的那人，只是一个黄金巅峰的妖灵师，但潜心手段我从未见过。冥魂丹丹方相对简单，若是被黑暗工会拿到后，大批量炼制。那后果不堪设想。可黑暗工会的人金玉印泥之术，若是黑金级的高手到此，怕是炼丹师协会内无一人可察觉。嗯，俗话说有千日做贼，但哪有千日防贼的？这事儿还得一劳永逸才行。云华之神，左边就是那个阳心的房间了。我们要不要趁他受伤去偷窥啊？不，偷丹方啊！蠢货，他刚被偷袭过，还受伤。炼丹师协会怎么可能还把丹方放在他身上？那那我们走，去炼丹房。
本该走，注意你。是。樱花之誓，我找到了。啊，确实是宁混蛋的丹方，和我手里药篓里的药渣是一样的。啊、我们撤。沙大人，丹方在此，请鬼沙大人查阅。鬼沙大人，我们从炼丹师协会炼丹房中的书架上拿到的，和他们药楼里的药草对比过了，是一样的。这次做的不错，我会禀告给妖主。谢鬼沙大人。这三人。暂时听命于你，你盯紧炼丹师协会，一旦有任何动静，立刻向我禀告。属下遵命。杨姐姐。黑暗工会的人来过了吗？嗯，我去查看过了，他们已经拿走了丹方。可是，黑暗工会炼制的时候，万一发现丹方是假的，恼羞成怒，去而复返。杨<笑>姐姐放心吧，我只修改了其中一味药草，看起来和真正的灵魂丹没有任何区别，反而由于加入了阴灵花，吃完后会激发出人体潜能。短时间内让人实力暴增。什么？杨姐姐别激动，樱灵花有成瘾性的，而且长久服用后，身体潜能枯竭，不但无法再进一步，而且还会折损修为。若是真的在黑暗工会大规模推广，嘿嘿，你这个狡猾的小坏蛋，果然谁都没法让你吃亏。啊，我也是为了光辉之城才采取这种手段。叶、啊、离弟弟，你真是越看越可爱呢。啊，杨、啊、姐姐，我我突然想起古岩会长有事找我，我先走了。<笑>居然怕成这样，我又不会吃了你。古言大师，杨理事他现在如何了？这是我们家族特有的灵身，滋补元气的。麻烦古言会长您帮我带给杨理事。呃，叶红公子，你匆匆把我叫来，就只是为了此事？呃，是我唐突了，您不要怪罪。叶红今日是来和您交接的，城主府挂心协会安全。特派了两百高手来协助守护炼丹师协会。城主府派来的高手在何处？我去迎接。啊，这边请，他们就在协会外面。啊，聂离，顾燕会长，聂离怎么会在这里？啊，聂离他对炼丹颇有兴趣，已经加入炼丹师协会了。哦。我只听说他博览群书，没想到还有炼丹天赋。他现在达到何种程度了？啊，炼丹学徒而已，远不如叶红公子。叶红公子，我们还是先去布置协会防卫吧。啊哈哈，是。少废话，接招！啊！叶
，艳红大哥，你再攻击，我可也要反击了。哼，放马过来，我倒要看看你有多少实力。小心了，来得好。看来是我小看你了，再来，好，附加了冰雪灵魂力，紫云好像也用过这个功法，没错，这是我们的家传功法，你这下可没办法轻易挡住我的攻击了，哎，对。叶红大哥，没事吧？你还是有点实力的。不过，我若是融合妖灵的话，胜负还不好说。是，我只是侥幸。这冰雪之力无孔不入，难以防范。要是真动手，我肯定不是叶红大哥的对手。哼！多谢叶红大哥。别大哥大哥叫的这么亲热，就算你实力过关，想赢得紫云的芳心还差得远呢。哦，哎，叶红大哥，你来炼丹师协会可是想买丹药修炼？我是来找杨。我是来和古岩会长交接的，顺便找杨理事求取丹药，以便修炼。啊，叶红大哥，其实我这有一些针对风雪世家体质专门炼制的灵丹。哼，我还能被你这点丹药收买了不成？哎呀，那倒是可惜了。这三枚风雪灵丹药效极强，连杨理事都极力称赞哦。风雪灵丹，嗯，<咳>不过杨理是称赞的，一定有过人之处。可紫云乃我风雪世家大小姐，怎能因为三颗丹药？叶红大哥，我还听说了一些关于杨理事的事儿<咳>。紫云是我最疼的妹妹，啊，肯定是要许一户好人家的。哎，对对对对，来，聂离小兄弟。我们去一边好好聊聊。我听说啊，杨理是最喜欢的，就是。宁儿已经突破白银级了吗？啊，嗯。宁儿这修炼速度真是一日千里呀、啊，恐怕连很多少年天才都要自愧弗如了。离真正的天才，宁儿还差得远。真正的天才，是你提过的那个朋友吗？什么时候介绍给为父认识认识啊？啊，父亲，这……<笑>算了算了，女大不中留啊！<笑>父亲，您这几日憔悴了不少，要注意休息啊。哎。还不是你萧逸伯伯他们，一身毒素，也还得持续治疗才能去除。只可惜，雪凝丹的丹方早已失传，不然倒是可以让他们快些恢复。哎，宁儿，你说你朋友博学多才，他可否有办法找到雪凝丹的丹方啊？啊，我试试吧，宁儿。萧逸伯伯虽然素来严厉，但毕竟是你伯伯。女儿明白，女儿定会竭尽全力。谁？谁？组长，追！我要见人，死要见尸。是。
什么小小之辈，也敢潜入我翼龙世家？父亲，关于萧逸大长老，我有些事情想告诉您。哦，何事？萧逸大长老和六长老曾联合神圣世家沈妃，绑架女儿，意图不轨。什么？岂有此理！这人，恐怕是沈妃派来的。沈妃人品低劣，女儿不愿嫁。灵儿，为父绝不会把你嫁入神圣世家。不过，我们翼龙世家势单力薄，宁儿，你可否容为父回旋些日子？女儿明白了。宁儿，你一直懂事，希望你明白父亲的难处。父亲慢走，聂离，如果是你，你会怎么做呢？小姐，有人给您送来了一封信件。信件？谁给你的？呃，是一个姓聂的少年，他说一定要送达给你。应该是聂离送来的吧。可父亲让我闭关，若是被父亲知道我和他联系，可万一聂离有什么急事呢？怎么会？啊！萧宁儿，我终于等到你了。沈飞，你想怎样？把他给我拿下！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，沈飞少爷，别忘了我们的约定。我答应你的，就一定会做到。把他带走。站住！啊，叶子云，你怎么会在这里？沈飞，谁给你的胆子，居然敢明目张胆绑架宁儿？哼，紫云小姐，这是我跟我未婚妻的家事，和你无关吧？宁儿若是不愿意，谁都不能带走她。沈飞少爷，嗯，既然紫云小姐亲自出面，那便给风雪施家一个面子。宁儿，你没事吧？不碍事，谢谢你。就这样放他们走，这可是个好机会。叶子云什么身份你不知道啊？要是抓了他，风雪世家追查起来是会暴露我们的计划。不过，这笔账我迟早会要回来。盯紧他们，随时汇报。是。若是找不到鬼煞大人要的东西，你知道后果。哼，不用你操心。今天，谢谢你。不用，我们是最好的朋友啊。朋友，宁儿，在我心里，有些事情是永远不会改变的。紫云，嘿嘿，啊，你们聊什么呢？啊，聂离，嘿嘿，我不会打扰到你们吧？聂离，你的信上所说的，是真的吗？
信上说找到了线索，是真的吗？嗯，你要去吗？我一定要去。啊，你们要去哪里？啊，和紫云有关，不是什么危险的地方。宁儿要一起去吗？宁儿，啊，你可以陪我一起去吗？嗯，好吧。我们到了，紫云，你还记得这里吗？这里，总觉得似曾相识。起来了，这是我们原来的住处。你父亲还没有继任城主时，你们就住在这里。那里以前有一个秋千，父亲经常推着我玩耍，母亲就站在这里看着我们。后来，后来母亲重病不起去世了，我们便搬进了城主府。虽然父亲位高权重，但是。再也没有效果。若是母亲她还在，紫云，如果你母亲她还在的话，肯定不希望看见你伤心落泪。我们走吧，还有要紧的事情要做。聂离，我们要来的就是这个房间吗？当然不是，等会儿你们就知道了。嗯、啊，这里怎么会有地下通道？以前的旧址当然会有一些密道，跟我来吧。小心！啊啊，谢谢。这这是什么地方？这里是你们风雪世家的炼魂之处。炼魂？就是淬炼自身灵魂海，熔炼体内妖灵。这么做可以令修为更加坚实，有助于进一步提升。那些是什么？那些是魂灯。传说魂灯不灭，便代表着死去的灵魂并未消散。还会有复活的希望。复活，死去的人真的可以复活？嗯，可以，但所需要的境界比传奇还要高很多。传说在遥远的时空尽头有一座圣泉，达到某种境界之后，灵魂就可以到达那里，借助星辰之力重塑肉身，复活过来。不过，那些太过遥远了。母亲。我一定要去圣泉、嗯。现在我们究竟要去哪儿啊？去了解真相。真相？子云母亲去世的真相。嗯、你确定其中有城主叶宗的女儿叶子云？我确定。去，禀报鬼煞大人。其他人，跟我一起下去。是。聂离，这是什么？这是空间法阵。不用担心，有我在。
是哪？逆离、嗯，那那是什么东西？子云，会用风雪之力。不用害怕，这里是魂境。这是紫云父亲用三只幻魔妖灵开辟出的幻境空间，这里的一切都是假象。任何人被困在这里，迷失、发狂，或因为饥饿死去后，就会变成幻魔妖灵的养料。城主大人为什么要布置这个地方？为了封存他的思念。思念？你母亲的遗体就在这个魂境里面。母亲的遗体在这里，我我能我能见到他吗？当然，不过我们还有其他事要做，得抓紧时间，不然以我们的实力，在魂境中待太久，灵魂会受到损伤。那我们抓紧时间，走吧。啊，念力小心！这前面是悬崖，别被你们的视觉给迷惑了。幻境中的一切都是假象，相信我。嗯嗯、真的只是幻象。聂离，你为什么对这里这么熟悉？是啊，我父亲对于魂境，甚至是外面的旧宅，都从未提起过。很久很久以前，我和紫云你一起来过这里。很久很久以前，宁儿，你不要听聂离胡说。哎，我觉得聂离他不会说谎。走吧，我们要抓紧时间了。你父亲。为了保护你母亲的遗体，用秘法将其冰封在此。母亲。啊回禀鬼煞大人，我们跟踪至此，他们的踪迹就消失了，且四周并没有发现其他出口。哦，哼，空间法阵有点意思。你过来，守、呃。大人。炼丹师协会的大师说，他们也无能为力，只能静养，以观后效。消一场了，宁儿已决定不再追究之前绑架的事情，去为你寻找解药了。嗯嗯、长老不必担心，你毕竟为了翼龙世家辛劳了大半辈子，我们不会趁机为难你的。黑，哎，谁？想跑？哼！不愧是萧族长，开招！几次三番，在我翼龙世家，真当我们萧家没人了吗？
，血骨之灵，来人是黑暗公会。黑暗公会为什么要来杀萧逸长老？通知族人，没有我的准许，严禁外出。另外，派人赶快通知宁儿，让他尽快回来。是。是另一个空间法阵，我没猜错的话，这是通往城主府的。你父亲应该经常来这里。明明宅院都已经荒凉成那个样子，我还以为，还以为父亲都已经忘了。得罪了。聂离，你在做什么？招魂法阵。啊，招魂。嗯，这冰棺乃是万年玄冰所造，除了能保尸身万年不腐，还有聚魂的神奇功能。若是再加上招魂法阵，或许能让你和你母亲见上一面。啊、真的吗？那……嘘，有人进来了。保护鬼哨大人，就是。和我想的一样，这些不过是幻象而已。都跟我来。会不会是我父亲？城主不会从那里进来，而且来的有七人，应该是有人跟踪我们。难道是黑暗公会？你们带了多少卷轴？我有三张白银级，一张黄金级卷轴。这里有六张白银级，三张黄金级，一张黑金级。黑金级，太好了！这些卷轴够了吗？对方有七个人。正面对敌，肯定不是对手。宁儿、紫云，你们跟我来。这，这，这，这，何人胆敢擅闯禁地？若不速速离去，杀无赦！哼，万象就想吓唬我，去，破了他们！是。真的是黑暗公会？这些幻象能起作用吗？哼，能迷惑他们就够了。鬼杀大人。他们全部没有实体，没有攻击力，装神弄鬼。哼，不过是些幻想而已。哼，这。鬼杀大人，他他们不是幻象，怎么可能？大人小心！啊、又变成幻象，这这这这是怎么回事啊？
好了，就让他们疑神疑鬼去吧。聂离，你嗯，你是怎么做到的？一旦你的灵魂海和幻魔的力量共鸣后，便可以在短时间内操控魂境，利用幻想迷惑他们。虽然灵魂力消耗很大，但是利用卷轴也能够和他们斗争。可是我们卷轴不够，没办法对付他们这么多人，怎么办？你们趁现在，绕路去入口处，献祭一滴鲜血离开。我在这里拖住他们，要快！不行，我们不能丢下你，要走一起走。我一旦离开，这些幻象就会消失，我们就会被发现的。那我留下来陪你，我也留下来。我最近学会了很多战技，可以保护你和宁儿。<笑>那，你们听我指挥，千万谨慎行动。这些都是幻象！着火了，着火了！我来帮你。蠢货！人在装神弄鬼，给我出来！聂离，他好像发现我们了。别慌，我们继续利用幻境和卷轴与他们周旋。他们实力太强，我们不能和他们正面对上。宁儿，嗯，一会儿看我手势。嗯，哼，看来是等我逼你出来了。出抓住他们！是。聂离似乎进了这里面。聂，聂离那家伙来这儿干嘛？阴森森的。哎，你们看，那是什么？这，这是风雪的图腾。这应该是风雪世家原来的住址。叶宗大人成为城主后，搬进了城主府，这里也就破败了。既然都破败了，聂离他跑这里来干嘛？我们先进去看看。不止聂离一个人，<笑>这脚印一看就是女孩子的，而且还是两个不同的女孩子的。<笑>啊、这这些脚印好大，聂离穿多大的鞋啊？这些脚印不是他的，聂离被人跟踪了。啊你没事吧？嗯。哼，我还以为是什么人，原来只是几个小毛孩子。是黑暗空会的。哼，不错，受死吧。小心！啊！哼，不自量力！哼！啊！哈哈哈哈哈！快进！
接下来就好对付一些了。哼哼，终于不躲了吗？是他！我们快走！他，黑暗工会的黑金级高手，会杀！这些招式虚实难辨，我们怎么办？让开！雕虫小技！嗯哼！还想跑？挣扎，撤下！小心！子云，子云，聂离，可恶！别动，别使用灵魂力。这是噬魂阵，一旦感受到灵魂力的波动，便会自主攻击。哼，你倒有点见识。放开你啊！城主府大小姐，果真是气势逼人呐！你是为叶子云而来？带走，是，我们走不出这个幻境的。这个空间已经被幻魔妖灵封锁，即使你是黑金妖灵师，也无法破开封印。到时候，等城主大人来了，你们也难逃一死。你知道怎么离开？可以吗？哼，可惜呀、啊，我是不会告诉你的。哼，那我就让他为你陪葬。叶叶离，你的目的就是叶子云，没达成之时，是绝不会杀他的。不错，<笑>不过。他呢？住手！我带你出去。哼，没想到你还是个多情种子。只要你不耍什么心眼儿，他们就是安全的。小子，带路吧。你绑架叶子云，是为了一件宝物吧？嗯，你不是风雪世家的人，是怎么知道的？哼，紫云对我一往情深，将很多风雪世家的隐秘全告诉了我。这个幻境
也是他带我来的。哼，废话少说，东西到底在哪？哼，你想要的，其实远在天边，近在眼前。嗯，难道就在这儿？这个幻境，不只是叶宗埋葬他妻子的墓地。这个幻境，用了不知多少妖精电击。再加上三只幻魔妖灵，才布置出来的，怎么会只是一个墓地那么简单？这幻境中藏着一面镜子，可以沟通风雪神灵。风雪神镜，但据说叶宗城主的妻子中毒而亡之后，风雪神镜就被放置在了幻境中，和其遗体放在一起。叶宗的妻子中毒而亡，哼，难道不对吗？呃，不，很对。但我想知道，你是从何知晓的？推测，没有证据。但凭这些，应该足以让你相信，我知道的够多了吧？如果我帮你找到风雪神境，并带你走出幻境。我希望作为交换，你能放我们离开。好，事成之后，我自然会放了你们。跟我来，看住他们两个，等我回来。是。打不过你，小爷我还不会作弊吗？这里居然有黑暗工会的人，你离他们该不会有什么危险吧？得尽快找到他们。嗯，我、哦、没路了，可这一路上明明一个人也没看见，你也离他们去哪儿了？这里是风雪世家的旧址，说不定他们知道是怎么回事。嗯，我们去城中府找人。嗯，我们在这守着，以防万一。走。哎，等等。嗯？怎么了？啊、进去吧。嗯、那里便是叶宗城主妻子的遗体，风雪神境。就在他的冰棺之中，我帮你。做什么？哼，当然是防止你逃脱。谁知道你会不会是诈？哼，你不信任我，交易无法成立。我不会带你们走出幻境的。哼哼哼，小鬼，我有了风雪神境，还怕走不出这里吗？不行，住手！知道没有那么简单，不可能！你怎么能封印空间法阵？不可能！哼哼哼哼哼！哎，杜泽，你说你也离他们该不会掉下去了吧？哎，陆飘，你在做什么？哎,哎呦！杜泽、啊，你要吓死我！叶<笑>修大人，你们是在这里遇到了黑暗工会的人风雪神境，是什么？
。该死！你快给我过来解开阵法！哎呀，这就是锁灵法阵，有风雪神境的镜魂做阵眼，果真是威力惊人呐！嗯，你你怎么能挣脱？嗯、啊，你说这个呀、啊？黑荆棘的空灵逆噬卷轴。虽然我打不过你，不过我有脑子呀。啊，这个法阵也是你布置的陷阱。哎，那你倒是高看我了。这个锁灵法阵是夜莫大人布置的，极其隐秘，只有当人有意破坏冰棺的时候才会触发。哼，你倒是引来出好戏。嘿嘿嘿，过奖过奖，鬼杀大人。你就在这里多留一会儿吧，我着急救紫云他们，就不闲聊了。小鬼，我会让你付出代价的。虽然控制住了鬼杀，但若是想制服他，还需要找个至少黑金级的高手来，还要救出紫云和宁儿。时间不多了。别担心，我相信聂离一定能够逃脱。嗯，鬼杀大人，你们的鬼杀大人已经被我干掉了。聂、嗯、离，不可能，<笑>鬼杀大人是黑荆棘高手，怎怎么会输给你？你还受死吧！聂离，你小心。嗯，什么？嗯，放心，没事儿。给我去死！这样的招数居然还会再上一次当，真是太蠢了！聂离，你们没事吧？我们没事。聂离，你是怎么逃脱的？夜魔大人在里面布置了一个锁灵阵法，鬼煞没有发现，一不小心就被困住了。聂离，你是故意把他引过去的？鬼煞实力太强，而且为人狡诈，单凭黑荆棘附龙术卷轴，恐怕难以奏效，所以只能将计就计。引他入套，聂离，你真是太狡猾了。狡猾？我这叫智慧，狡猾是用来形容坏人的。你也不是什么好人。哎，宁儿，你给我评评理，我可是一个正直的人。聂离、嗯，见过叶修大人。叶修伯伯，你们没事就好。紫云，你没受伤吧？我没事，多亏了聂离。哇，聂离，这些人不会都是黑暗公卫的吧？他们都是被你解决的。那、呃哎、算是吧，不过用光了紫云和宁儿的卷轴。这些人全是黄金级，就算聂离用了卷轴，照理也无法跃起击败这么多高手。他究竟是如何做到的？叶修大人，您来的正是时候。黑暗公会的鬼煞被困在锁灵法阵里面了。黑暗公会的鬼煞，快带我去。好。叶修大人，鬼煞就在前。什么？锁灵法阵是夜莫大人布置的传奇级法阵，黑金级别绝不可能破解，他竟然能够逃脱。聂离，你怎么看
，黑暗工会的金蝉脱壳秘法。难怪能摆脱锁灵法阵。不过据说这金蝉脱壳秘法乃是身外化身之术，对修为损伤极大。没错，锁灵法阵的气息刚刚消散，他应该是刚逃脱不久。他现在肯定潜伏在暗处，等待我们离开时获取离开的方法，甚至可能会在关键时刻。给我们致命一击！啊，这……我对鬼杀此人有所了解。若他是巅峰时期，我定然不是对手。但他此刻修为大损，我应该能在离开前护你们周全。可若是这一次放走了鬼杀，以他的谨慎，下一次想要抓住他，恐怕会难如登天。你说的不错。鬼杀此人在黑暗工会中地位颇高，若是放走了他，必定后患无穷。只是，若是想将他擒于此地，我便无法护你们周全了。能为光辉之城除一大害，死而无憾。嗯，我也是。嗯、<笑>什么死而无憾？我还要长命百岁呢。叶离，你一定会想个办法吧？对不对？我想想，该死！一个锁灵法阵就耗费了我一半的灵魂力。没想到野修这老家伙也来了。黑暗工会是整个光辉之城的大敌，抓住鬼煞才是当务之急。叶离，你不必太顾忌我们的周全。不，我一定会保护你们的。要是我们能像你之前那样都消失就好了。消失？我怎么没想到？宁儿、啊，你太棒了。聂离，你有办法啦！嗯，既然我们防守不住鬼杀的偷袭，倒不如以攻为守，主动出击。哦，你有何计划？我之前修为不足，只能在百米内构建幻象，而且破绽容易被鬼杀看穿。但是，以叶修大人您的实力，完全可以操控整个幻境。啊，操控幻境？不可能。城主大人也只能勉强构建，不能随性操控。城主大人可能不太了解幻境的脉络，叶修大人，您可以闭目感受一下。哎，我们也试试。将感知发散到全身，你会感受到细微的灵魂力流动。顺着这股灵魂力脉络向前，将会感受到构建出魂境的那三只幻魔妖灵。催动体内的灵魂力与之共振，并将脑中想象的画面传入其中，就能构造出幻想。我感觉到了，好玩。啊！我没有成功，杜泽，你只有白银级的灵魂力，想要构造出黄金级妖灵幻象，怕是有些勉强。Oh. 这幻境竟然如此神奇，就算是城主大人，恐怕也不知有此妙用。聂离，你是如何发现的？啊、凑巧，凑巧。外面似乎被鬼杀布下了阵法，叶修大人放心
，我们闭目运转灵魂力，这样就不会暴露的。好，就让我去会会鬼煞。大家闭眼，仔细感应魂经中灵魂力踪迹，穿过鬼煞布置的阵法，千万不要睁眼，否则他就会掌握到我们的位置。嗯牵着，能加强你的灵魂感知力，要不然下次我可不一定来得及出手哦。我自己也能走。嗯？哇，厉害厉害！我得好好学学。嗯。哎，走了。都这个时候了，可不能分心。聂离，嗯，你是怎么知道我母亲的事情的？我通晓历史上下五千年，能知过去未来。你想知道你的未来吗？是什么样的？嗯，未来你会嫁给我，成为我的妻子，然后我们生一大堆小孩。聂离，我说认真的。<笑>我也是说认真的。有些事情。即使我跟你解释了，恐怕你也不会相信。你只需要记住一点，我会一直陪在你身边，守护着你。别贫嘴了，关于我母亲的死，我真的很想知道其中缘由。刚才鬼煞已经承认，你母亲是黑暗公会所害，但实际上是神圣世家的沈红在背后指使。沈红，我去和我父亲说。沈红作为三大巅峰世家之一，神圣世家的家主，和你们风雪世家地位同等。就算你父亲相信你，但没有确凿的证据，依旧奈何不了他。难道就要任由他逍遥法外吗？你别急，我们可以暗中寻找神圣世家背叛的证据。他们到底为什么要背叛光辉之城？人的欲望是永远无法被填满的。难道黑暗公会就能满足他们的欲望了吗？黑暗公会的会长名为妖主，据说也拥有传奇级的实力。妖主的手下还有两位黑金级巅峰的高手，分别叫鬼煞和罗煞。我们今天遇到的，就是鬼煞。黑金级巅峰，那那叶修伯伯岂不是很危险？放心吧，鬼煞被锁灵法阵剥夺了一半修为，再加上魂境的优势，叶修大人能够应付。你终于出现了，叶修。如果今天来的只有你一个，那你就别想走出这幻境了。哦，那我倒要试一试。哼哼，今日这幻境就是你的葬身之地。啊，风雪神将。将风雪圣殿修炼到了第七层，怕了，哼！只不过有了挑战资格而已。但在我的界风秘法中，风雪神将，按一击。
的鬼煞，只有说大话的能耐。嗯、你找死！啊高手之间的较量，鬼煞比预计中还要强。我们能不能帮帮叶修伯伯？以我们的实力，没办法卷入黑荆棘的战斗。不过，或许风雪神剑能够帮到叶修大人。对，那我们还等什么？想要找到风雪神剑，可不是那么简单的事情。聂离，我们来这里干什么？风雪神剑是锁灵法阵的阵眼，只要旁人攻击冰棺，便会随着法阵一起显现。呃，这么简单，我来试试。哎，只可惜，呃、连鬼煞都不能从锁灵法阵中全身而退，更别提我们了。那我们还能拿到它吗？当然可以。阵法不启动的时候，风雪神剑。就隐藏在另一重幻境中，我们只要进入那里，便能将它取出来。另一重幻境，叶宗大人为了布置这里，究竟花费了多少心力啊？至少在这个幻境里面，我能感受到岳父大人无穷的思念和悲伤。岳父大人，聂离，你在胡说些什么？早晚的事儿，在我心里，叶宗城主早已是我的岳父大人。哦佩衣服，好了，我们得抓紧时间了。陆飘，你留在这里接应我们，我带紫云进入另一重幻境。啊？为什么我要留在这里啊？叶宗大人布置的噬魂幻境会夺人心智，非常凶险。就算是我，也得非常小心翼翼才行。你进去，必死无疑。哎、那那他呢？紫云有风雪世家的血脉，幻境当然不会伤害他。肯定是嫌我碍眼。哼，等等，你先转过身去。哎哎哎，呃，为什么？因为少儿不宜。聂离，你做什么？快放开我！不要动，听我的。用心去体会我灵魂力的运转方式，催动风雪的力量。风雪世家的血脉，就是开启噬魂幻境的钥匙。做到这些吗？父亲，对不起，我没有你这个女儿。父亲，子云，你怎么了？是我太没用，才会让父亲和母亲他们都厌弃我。子云，别哭。无论时光如何变化，我都会守护在你的身边。聂离，你，子云，希望你能明白我的心意。
胆。聂离，你好大的胆子，竟然还敢觊觎紫云！我对紫云一片真心，请城主大人明鉴。可笑，紫云前世因你而死，这一世又因你身陷险境，你只会害了他。庸才，还想痴人说梦？不，我已经和前世不一样了。这一世，我一定会保护紫云，让她得到幸福。哪怕付出生命，哪怕付出生命，他是我要珍惜一辈子的人。该去找风雪神境了。啊，聂离，我听到了你最后说的梦话。什么？你说他是你要珍惜一辈子的人，他是谁啊？当然是你啊，子云，希望你能明白我的心意。聂离，你是不是也这么哄骗别的姑娘的？哎，这可冤枉我了！除了你，我可没对任何人说过这种话。哼，我才不信呢！哎，哎，这是幻境，小心点别走那么快。嗯，怎么了？这里有些眼熟。这里是我们前往古兰城的路上，遭遇胡雄的那片森林。嗯，坐下。聂离，这是怎么回事？你在进入幻境之后，是不是想到过这片森林？你还没醒来的时候。我回忆过我们去古兰城的探索，你是说？不错，这里的一切都是心念所化。原来如此，那就没什么可怕了。你错了，噬魂幻境和外面的魂境不同，是会伤人的。若是我没有用意念平息，这些狐熊不仅会把我们撕成碎片，还会吞噬我们的灵魂。这么可怕？嗯，没错。若是心智不坚定的人来此，立刻就会被恐惧所幻化出的幻象吞噬。前面森林里的灵魂力比这里浓郁数倍，风雪神境应该就在那里。嗯，走。心里想什么，这里就会出现什么。这个幻境还真是奇妙。来，噬魂幻境是叶宗城主布置的，身在其中的人稍一动念。所思所想，就会在幻境中浮现出来，是吗？说起来，呼延兰若好像也有类似的能力呢。聂离，你你，紫云，你就别提他了，我已经怕了那个大小姐了。难道你和他做了什么亏心事？哎，当然没有。那宁儿呢？啊，也也也没。嗯，会有些疼，你忍耐一下。
跟我有什么关系？嗯，这就是风雪神经。靠近不了湖面，要怎么才能拿到风雪神剑？你将灵魂力散开，感受这片湖这片湖才是真正的风雪神境。你将风雪之力注入其中。叶修大人，本以为趁鬼杀受创，我能凭借魂境勉强胜之，没想到，看来我们要葬身这里了。聂离，一定能想到办法。找到你们了！哈哈哈哈哈哈！小老鼠们，今天你们一个也别想跑！两粒，小心！宁儿女神，你没事吧？你们既然找死，我便成全你们。早去死吧！就是现在！风风风雪神境，明。叶离。叶离。赢了，嗯，嗯，聂离，这次真的谢谢你，都是我应该做的。替身秘法，就真要死在这里面了。聂离，我们也回去吧。我都快饿死了。聂离，怎么了？没什么，走，我们回去大吃一顿。好，走走走走走走走走
，快快快！千草不够了，啊，是，我这就去取。时间紧，任务重，大家都加把劲。这批丹药可是关乎着我们炼丹师协会的前途。古岩会长，第一批丹药总算是赶制好了。好好好，我们炼丹师协会终于要重现当年的辉煌了。养魂丹，没听说过呀。一瓶丹药就要两万妖灵变，你们怎么不去抢啊？呃，哼，算你走运。这是突破到了白银级，给我来一瓶！我要两瓶，十瓶！我要十瓶！排队排队！除了养魂丹，还有凝魂丹，四万妖灵币不二价！我要十瓶！什么？养魂丹、凝魂丹？不可能！怎么会是这些失传已久的丹药？听说炼丹师协会还炼出了高级丹药，连叶宗城主和叶莫大人都惊动了。看来我们光辉之城的格局要变了。陈公子，不是我们不卖，是刚刚叶莫大人已经把所有的淬体丹和九转丹都买光了。没关系，我可以预定下一批次的。杨理事应该也知道，我们圣明世家。有不少珍惜药草的，不知能否同杨理事探讨一番？陈公子果然通透。呃，沈玉老大，这难道就是？哼，凝魂丹，货真价实。哎呀，恭喜老大！这么一来，老大的灵魂力定能轻松突破两百啦。到时候压制聂离还不是小菜一碟？那那那是当然了。切，就算如此，他的天寒世家被我神圣世家打压，没有足够的财力支持，到时候我要让他跪在我面前求饶。这里面是第一批丹药给你们的分成，还有你要的凝魂丹和淬魂丹。麻烦杨理事了。<笑>聂离小兄弟真是太客气，有什么事尽管找我。呃，你真漂亮，阿姨。怎么说话呢？叫姐姐。呃，你知道这位阿姨是什么身份吗？呃、你们喊谁阿姨呢？行。前段时间，炼丹师协会恰好出了一批药效惊人的丹药。副院长大人，这批学生肯定比往届更胜一筹啊。嗯，不错。不过最让人期待的，还是聂离那小子和沈秀的赌约呀。
这次测试你准备的怎么样？子云，你来啦！聂离，这次测试你真的准备好了吗？<笑>你这是在担心我？才没有呢！子云，嗯，我先过去了，一会儿测试见。哎、啊，好吧。啊，聂离、嗯，哎，宁儿，是你啊。我听家里人说，神圣世家在打压你们天恒世家的生意。哦，只是打压生意，没别的动作。嗯，可神圣世家的产业庞大，手段更是阴险。我担心你们会支持不住。叶离，要是需要我……没事，如果只是钱的问题，那就不是问题了。啊，那可是神圣世家啊！放心吧。如果我家真的变成了穷光蛋，我肯定会去找你蹭吃蹭喝的。<笑>你赶都赶不走。嗯，你一定要记得来找我。<笑>怎么前后两个美女都来找他呀？真羡慕呀。哦，哎呦，哎，你没长眼，又欺负人了。哎，是啊，就是就是。萧宁儿，沈沈飞，冷静，我得赶紧走，不能给聂离带来麻烦。呃、哎，宁儿、嗯，你想去哪儿？我陪你。哎呀，快放开我，聂离，他们会找你麻烦的。哼，没关系，反正他们已经在找我的麻烦了。放手。大哥，不会吧？那可是到了白银等级的沈飞啊！聂离，你好大的胆子！嗯，哼，你就是聂离，不错。啊，你又是哪位？认识我家宁儿？聂离，你家？哼。我是萧宁儿的未婚夫，聂离，还不把你的脏手给我拿开！未婚夫？哼，谁承认了？哎，宁儿，他是你的未婚夫吗？啊，他……看，宁儿没承认吧？你是什么东西？就你还想娶我家宁儿？癞蛤蟆想吃天鹅肉，醒醒吧！哼<笑>，我是什么东西？让他自己来说。我从未承认过你是我的未婚夫，你沈飞是什么东西？我很清楚。几个月前，学院里一个平民女孩被人侮辱，不要以为你找了人顶罪，就没人知道。哎呀，仗势欺人，好卑鄙啊！怪不得前段时间闹了那么大的事情，一下就销声匿迹了。原来是神圣世家。哟，这么一想，聂离还挺有骨气的嘛。嗯。很好，萧宁儿，你可别后悔。我倒要看看，你这小小的叶龙世家还能翻得天不成？哼，威胁女人，沈飞少爷，您可真有本事，不愧是神圣世家的人。哼，少逞口舌之快，聂离，这账我沈飞记下了。这件事和聂离无关，沈飞。我萧宁儿宁愿死，也不会和你在一起。啊、宁儿，你们还真是不把我放在眼里。放心，你们谁都跑不了。沈飞，我会申请进入天幻圣境。只要我活着通过了天幻圣境的测试，就算是你们神圣世家，也不能把我怎么样。
了。<笑>就算你获得了进入天幻圣境的资格，又怎么样？历史上能通过天幻圣境测试的，包括夜莫大人在内，也不过三个人而已。你说够了没有？宁儿肯定会通过天幻圣境测试的，你等着瞧好了。你。既然你这么狂妄，敢不敢来参加我们神圣世家组织的天才比武大会？到时候，你我擂台比武，生死不论。啊，聂离，你千万不能答应他。聂离，你该不会是个只会躲在女人身后的怂包吧？哼，放心，你敢挑战，我为什么不敢接？到时候，擂台上见。啊！天哪，这不是去送死吗？好，这可是你自己说的，不要反悔。走，哼，等着送死吧你！看什么看？滚！对不起，聂离，都是因为我。放心吧，没事的。聂离。听说你接受了沈飞的挑战，哎，子云，没想到你这么关心我啊！谁关心你了？沈飞现在至少是白银二星，你怎么可能是他的对手？哼，到时候再看喽，反正还有时间嘛。你肯为宁儿接受沈飞的挑战，看来是真心的，好好对他，不然。我饶不了你！啊！哎，不要误会啊，沈飞品性低劣，我是不忍心让宁儿这样善良的女孩落入他的手里，才出手解围的。不用解释，反正和我也没关系。我去测试了。哎，紫云对我发小脾气，这么说明她在意我吗？嗯、你以后找机会和她说清楚吧。我也去测试了。哦、啊，哦、啊，好。哎，这世界太不公平了！为什么女神喜欢的不是我？马上就到我们班测试了，所有人跟我来。沈秀导师，还记得我们的赌约吗？你现在反悔，可还来得及哦。哼，我沈秀说话算话。哦，那沈秀导师最好提前写好辞职书。哼，我倒要先看看你的测试结果。哎，听说中级班出了几个青铜二星的妖灵师。哇，真的假的？好厉害！哎哎同学们，欢迎参加测试。嗯，这是什么东西？哈哈，这是最新制造的力量测试仪，利用五级力量缓冲，将学生的力量直接传导向仪器。从你们谁先来？哎，我先来吧。请站在打击区前面，原地发力，用力击打。每个学员都有三次机会取最高成绩记录。哈！一百二十，哇，好厉害啊！一百三十，一百三十五，力量不错。接下来，请去旁边测试灵魂力。沈月，灵魂力一百一十五，你已经是一名青铜一星妖灵师了，恭喜你啊！嗯，还行。嗯，这沈月，不愧是神圣世家的嫡系子弟，不错。哼、嗯，下一位，这家伙，我先来压一压他的气焰。我先来。哎，不行，猜拳。剪刀石头布。嘿嘿，我赢了，我来。嘿嘿
我赢了，我来。二百六十五，啊！居然达到二百六十五，是不是机器坏掉了呀？嘿嘿嘿嘿，啊！这怎么可能？没想到这班里居然有这样的天才。嗯，好，第二次，啊呀！力量。三百二十五，真是的，历史差了。最后一次，啊！陆飘，力量三百七十，不可能！陆飘的力量怎么可能这么强？哼，慌什么？力量再高又能怎么样？妖灵师最重要的是灵魂力，力量再强，灵魂力低也不过是废物。灵魂力三百六十七。什么？这年纪，灵魂力便能达到青铜三星，的确难能可贵啊！安排他进天才班吧。是。嘿嘿嘿嘿，你没想到陆飘的实力居然这么强，就是啊，真看不出来啊！嘿嘿嘿，陆飘这小子就是不好好修炼，不然以他的天赋，哪止青铜三星？嘿嘿，终于该我出风头了！喂，刚刚三星我可是第二个。魏南力量二百九十，张明力量三百二十五，魏南灵魂力二百八十九，青铜二星，张明灵魂力二百七十五，青铜二星，不会吧？又有两个青铜二星，啊、接下来还有哪位？让我来吧。啊，嗯、好不容易出个风头。这么快就要被抢了！啊！哦！呃，老师，杜泽，力力量五百。还有两次机会，不用了，我已经使出全力了。三百，四百、啊，怎怎么了？杜泽最近是不是都没测过灵魂力？呃，好像是的。初级灵魂水晶只能承载六百的灵魂力，超出界限就会爆裂。哦，原来是这样。这什么？六百？白银级？居然撑爆了初级灵魂水晶？这样的天才，恐怕也只有院长和夜莫大人有资格决定如何培养了。大人，要更换终极水晶再测吗？不用了，我会让那两位大人亲自测试他的灵魂力的。明白。大家把碎片收集一下。老师，灵魂力测试要怎么办？呃，就用这个吧。可恶，他们为什么提升的那么快？到底干了什么
喜欢。初级班的小鬼真的出乎意料啊！不知道初级班那些小鬼测试的怎么样？听说初级班这一届有两个美女，天赋很好哎，说不定能直接进入天才班。哼，也就两个人，其他的，我看连中级班都升不上。哇，太厉害了！啊我去，这也太厉害了吧！不可能吧？嗯，那边什么情况？幺零师初级班出了几个测试成绩惊人的小鬼。哼，再好还能怎么样？最多也就是青铜一星罢了。当然不止，除了一个青铜一星，还有三个青铜二星，甚至还有一个青铜三星。更可怕的是，有一个人，不是怪物，竟然让灵魂水晶直接爆了。啊？这灵魂水晶爆了？是不是那两个女生？不，不是啊，都都是男生。初级灵魂水晶又爆了。啊，这次是谁？是叶子云，叶子云也爆了灵魂水晶。啊，叶子云也这么强啊？啊，原来是她，毕竟是城主的女儿嘛，不是我们能比的。啊这是又爆了，好像是。呃，肖宁儿同学，你也不用测试了。啊，哦，好的。宁儿肯定也得到了聂离的帮助。既然聂离和宁儿这么亲密，为什么还总是来缠着我呢？叶离一定也帮了紫云，虽然他喜欢的是紫云，可是我不会放弃的。没想到两大女神的天赋都这么惊人啊！神圣世家的天才，一下子就被比下去了。这个班的成绩居然如此夸张，看来沈秀真是个能挖掘学生潜力的老师啊！哼哼。真是这样吗？下一个是谁？我。你，沈修导师，准备活动做的不充分，万一发挥失误怎么办？够了，快点开始测试。老师，我做准备活动违反规定了吗？呃，这倒是没有。我就说嘛，沈秀导师，您可不要妨碍测试的公正啊。哼，那你继续，我倒是要看看你能翻出什么花样来。<笑>你觉得聂离的成绩会是多少啊？嗯，聂离的天赋是我们之中最差的，而且他还选择了修炼起来最慢的功法。我估计聂离的力量大概是二百。聂离力量一百。啊！第二次力量一百。第三次。力量一百。哎，奇怪，按理说每个学生出拳力度多少都会有起伏的呀。哎，怎么可能才一百？太低了吧？嗯，原来如此。聂离故意控制了力道。哎呦，我的手啊，一下子。再也不出全力了，哼，力量值不过一百而已，灵魂力还能到青铜不成？呃，他的力量虽然也还不错，但是和前几个学员一比，就有差距了。别急，不是每个人三次力量测试都刚好一百的，我们再来看看他灵魂力如何。说不定能带给我们惊喜。
七十、八十、一百，聂离灵魂力一百，星空一星。什么？哇，又是刚好哎，实在是太走运了。为什么？为什么又刚好是一百？哪怕差一点儿，他都不会是青铜的。姑姑。叶离，你太坏了！啊啊，运气！<笑>把聂离也送到天才班吧。啊，这副院长大人，这恐怕有点不合规矩吧？聂离才刚刚青铜一星啊！哼，没什么不合规矩的，我看好他了。呃，这，哎，是。叶胜副院长，嗯，我要辞职。哼，申秀导师，你们班出了这么多天才，学院还没来得及嘉奖你，你怎么突然就要辞职了呢？我意已决，还请副院长成全。嗯，既然如此，那我就不挽留了。接到天才班的录取通知书了，啊，你也收到了？当然，怎么可能没本天才？这一下放假回家，我就肯定会像供祖宗一样供我。哎，聂离，教我们修炼吧。对啊，对啊，对，教我们修炼吧。对啊，对啊。喂，什么？等等等，一个一个来，我能帮就帮，一个一个来啊。走了，保重，叶离。啊，你妈。这，这是送给你的，希望你看到它就能想起我。下学期见。嗯，一片心意，先挂上吧。叶离，嗯，你可要好好对你啊。啊，在光辉之城，红玉代表女孩子的爱恋。啊，宁儿她，可是我喜欢的是你啊，宁儿她也知道的。你,你还乱开玩笑，别以为我是好欺负的。我是认真的，一直都是。就会油嘴滑舌，你倒是说说，我哪里比宁儿好了？这要如何比较呢？我只能说，有些人在生命中是永远无法取代的。我希望那个无法取代的人，是像我爷爷一样的大英雄，拥有叱咤风云的实力，并且不惜用生命来守护光辉之城。如果能成为传奇摇铃师，说不定我真的会考虑一下。啊？什么？之前不是说好黄金级就可以的吗？之前是开玩笑的，你真是不懂女孩子。好了，我该走了，再见。哎，紫云。哎，那你前世为什么会选择我呢？张叔，我们回家吧。光辉之城占地广阔，除了最繁华的主城区之外，在北部还有六个附属城区。而我的家族。
天恒氏家就在其中。小黎啊，你知道世界上最高的是什么吗？嗯，天。<笑>那你知道有什么比天还高吗？不知道了。比天还高的，是我们大丈夫的夫啊，夫，就是担当和气魄。一定会保护好你们的，畜生们，别想再往前一步。您的教诲，我从未忘记。这一世，就由我来守护你们吧。吁、嗯！啊！年里哥哥。小雨，在家有没有听话呀？小雨可听话了，小雨要像哥哥一样，早点进入室来学院读书。<笑>好，走吧，小雨，我们回家。嗯。爸爸，伯伯，你离哥哥回来了。爸，叔叔，我回来了。小黎，哎呀，小黎长高了，在生兰学院读了一年书，气质都不一样了。走走走，今天先不干活了，回家让你妈和你婶子弄几个好菜。<笑>老婆，儿子回来了。啊、小黎回来了。快让我看看是不是瘦了，妈，放心吧。有多少年没有吃到妈妈做的饭了？来来，吃啊！一百年，两百年。哎，哦，对了，儿子，你的灵魂力达到多少了？前几天刚测试过，我已经是青铜一星的妖灵师了。啊！除此之外。我还被学院选中，进了圣兰学院的天才班。<笑>不愧是我儿子，<笑>哥哥真棒！<笑>来，小黎，多吃点啊。嗯，太好了，走，呃、儿子，我们去见族长。瞧你这出息，儿子刚回来，你就不能让儿子把饭吃完？<笑>也对，我这不是太激动了吗？也不急一时，我想再修炼一段时间。哦，对了，父亲，家族这边的情况怎么样？嗯，前段时间神圣世家突然开始打压我们的生意。虽然族长亲自去信，但是神圣世家完全不予理会。不过，就在上个月，突然出现了数十个家族及商会主动提出和我们合作。哎，对对对，而且条件丰厚。族长调查后才发现，是炼丹师协会受益的。嗯，炼丹师协会啊！哎呦，孩子才多大呀，你就和他说这些？这你就不懂了。儿子已经是妖灵师了，以后肯定是家族的核心人物，当然应该了解这些了。是是是，就你有理，嗯、看你尾巴都要翘到天上去了。爸。我去后山修炼了，哎，注意安全，别太晚啊！知道了，就这儿吧
，虽然会损伤经脉，也管不了那么多了。总算成功了，痛死了！幸好加快恢复的高级丹药，我有一大堆。是时候了，终于能让你派上用场了。妖灵灯，想跑？妖灵不敌。这是隐妖，隐匿和一击必杀的能力都很不错嘛。啊，是。哥哥。小雨，这么晚你跑山里来干嘛？小雨要像聂离哥哥一样努力修炼。没到白银境界，不能在晚上修炼。啊？可哥哥就在晚上修炼。呃，这个，哎，因为哥哥是男孩子啊。男孩子啊，不怕阴气入体。嗯，哥哥教小雨一门功法吧。哎，好呀，好呀。嗯，小雨，把灵魂力注入这里面。哇，小雨的初始灵魂力居然有三十二点。啊，等等，这是天痕之体。啊、哦，天痕之体是什么呀？天痕之体是我们家族世代相传的血脉天赋，修炼得当的话，战力惊人。只可惜，经过了黑暗时代，家族中的修炼方法全遗失了。啊，那哥哥还能教小雨吗？当然了，不过，这是小雨和哥哥之间的小秘密，不能告诉别人哦。嗯，小雨知道了，拉钩。<笑>强的杀气，引妖去。执事，这里就是天痕世家的领地了。聂离就住在山下那个破房子里。是。哼，看来我们完全可以神不知鬼不觉的把他们干掉了。是他们，小雨，啊、哦，哥哥，回去告诉大人们，说有黑暗公会的人闯入，让他们通知守夜的长老，快去。啊，是。好了，我可以放开手脚了。不对劲，刘青，你再去探查一下天痕世家巡逻队的情况。是。开始就感觉怪怪的，是我太多心了吗？别想偷袭我！奇怪，明明感到杀气就在我身后，怎么消失了？柳青这小子一定又偷懒了。薛清贵，跟我来。
，聂雨。长老，黑暗公会的人来了。什么？柳青，怎么会？一刀毙命，一点打斗的痕迹都没有，是偷袭。柳、啊、青、啊，啊，只是，好像没有人。走，先撤退。啊，是。呃，这个，带回去，免得留下线索。哼，我绝不允许有任何力量。威胁到我的家人。刚才聂离让聂雨通知我，有黑暗工会的人出现在后山，你们两个随我去探查一番。是。干的可不是我，混蛋！你找死！天行黑虎！攻击速度太快了，我得另寻机会。想用这种雕虫小技迷惑我？再去！可惜，猜错了。速度居然这么快！不过，哼，破坏力不足。哼，你乖乖受死吧！谁死还不一定呢！小恨那边有动静，走。小子，有本事我们正面打一场，别躲躲藏藏，像个孬种。激将法，我偏不出来。哼，在绝对的力量面前，任何技巧都是没有用的。你往哪跑？反正不管什么隐身战绩，只要受到伤害都会现形。啊
没人，怎么可能？难不成逃走了？带走！给我滚开！回生计，混蛋！迟早有一天，我要灭了你这个天恒世家！痛！很久没有战斗，还是大意了。啊！聂离，聂宇说你看到了黑暗工会的人，他们在哪儿？聂恩长老，有一个白银五星的往那边跑了，他受伤了，应该会留下血迹。另外两个死了，在那边躺着。嗯，我去追。小风、小日，你们留在这儿。是。黑暗工会的人怎么会来咱们这种地方？聂离，你不是撒谎吗？嗯，我也不知道。那边有两具尸体，你们可以自己去看。啊，这小子，居然敢这么跟我说话！你离开的，还真有两具尸体。黑暗工会的令牌，这么说，确实是黑暗工会的人。哼，我看一定是几个不长眼的小喽啰，来我们这儿偷东西，刚好被你撞到了，对吧？你倒是说话呀、啊！哎，哥，拿着。嗯，哥，你干嘛？两个人都是白银级。什么？怎么可能？我检查过了，他们的肌肉强度至少是白银级的。你拿着的护臂也是，啊！我不信，就聂离这家伙，怎么可能干得掉两个白银级的？我可没说是我干的，我只是和他们周旋了一下，他们是怎么死的，我也不太清楚。哼，我就知道不是你。难道附近还有一个神秘强者帮了你？那他为什么不出现？我也不知道，还是等聂恩长老回来问问他吧。长老，哎，长老。那个人呢？嗯，被他跑了。嗯，这两个人是你杀的？这两个都是白银姐，聂离这小子怎么可能打得过？据聂离说，他只是周旋了一阵，有一位神秘强者杀了这两个人。哦，没受伤吧？呃，还好。嗯，一击毙命，伤口痕迹也很奇怪。这么短的时间内秒杀两个白银，还打伤了一个，恐怕连我也很难做到。那个神秘强者到底是什么人？聂离、嗯，你跟我去把这件事情禀报给族长。好，你们两个把尸体搬回去。是。你这小丫头，胆可真大，小心被坏人抓走。聂离哥哥，你没事吧？哎，小雨乖，放心吧，我没事。